அப்போ நான் என்ன பார்த்துட்டேன்னு சொன்னாலும் உங்களுக்கு நம்பிக்கை வராது என் மேலே இருக்கிற மரியாதையும் நம்புவீங்க நீங்கள் தங்கியிருக்கிற நிலத்தில் கட்டுறதெல்லாம் ரெண்டாவது முதல்ல இந்த உடம்பை கோவிலாக மாற்ற வேண்டும் இறைவன் 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 பேசினா இறைவனாகவே மாறிடுவீங்க எவன் கோடீஸ்வரன் இயற்கை ஒருத்தன் தான் கோடீஸ்வரன் இயற்கைகிட்ட இருந்து பிடுங்கி பத்திரமா இது என்னோடதுன்னு பட்டா போட்டு வச்சது நம்பர் கோடீஸ்வரன் மகாவிஷ்ணவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம் ஐயா மகாவிஷு அவர்களுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் பிடிக்காது நிறைய பிடிக்காது சில மால மரியாதை அதெல்லாமே அவர் விரும்பல எங்களுடைய அன்பு அன்புக்கு அவர் வந்து கட்டுப்பட்டிருக்காரு ஆக ஒரு எங்களுடைய அன்பாக இந்த தென்னாட்டிலிருந்து தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்திருக்கீங்க எங்களுடைய அன்பை பிரதிபலிக்கிறதுக்காக ஒரே ஒரு மாலையும் ஒரு பொன்னாடியும் தாழ்மையோடு சிறப்பு போன டைம் வந்தவங்களா யார் இதே மாதிரி கிளாஸ் வந்தப்போ கை தூக்குங்க எந்த தைரியத்தில் மறுபடியும் வந்தீங்க நீங்கள் ஆனால் வரீங்க பாருங்கள் அவ்வளோ தைரியமா எப்படி அவ்வளோ தைரியம் இருக்கு உங்களுக்கு பரவாயில்ல பாராட்டுறவங்கள பாதி பேருக்கு முன்பின் அறிமுகம் இருக்காது அப்படின்னு வந்து நினைக்கிறேன் யூடியூப் சேனல் பார்த்துருக்க மாதிரி நீ யாருனே தெரியாதுப்பா இப்போ தான்ப்பா கூப்பிட்டாங்கன்றக்கா வந்திருக்கேன்ப்பா பரவாயில்ல நான் ஒன்றும் தப்பால் எடுத்துக்க மாட்டேன் கை தூக்குங்க இப்போ தான் உன்னை முதல் டைம் பார்க்குறேன் அப்படின்றவங்களாம் கை தூக்குங்க வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் கிரேட் சந்தோஷம் தலைவலி மாத்திரை எதுவும் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கீங்களா கையிலையே நோ ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் என்ன பண்ண போகிறீங்களோ மொத்த பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வாக ஆன்மீகம் அமையும் அப்படின்ற எதிர்பார்ப்போடு ஒரு சில பேர் வந்திருப்பீங்க எனக்கு வாழ்க்கை நல்லா போயிட்டுருக்குங்க இருந்தாலும் கூட பிரச்சனையே இல்லாமல் போகுது சரி ஆன்மீகத்தில் போனால் பிரச்சனை வருன்ற நம்பிக்கையோடு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு சில பேர் வந்திருப்பீங்க ஏன் அப்படின்னா ஒரு சில பேருக்கு பயிற்சி என்பது பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் ஒரு சில பேருக்கு பயிற்சி என்பது பிரச்சனைகளை கொடுக்கும் என்னடா டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்கிறானேன்னு பார்க்குறீங்களா அதாவது எதனால் ஆன்மீகம் ஒரு சில பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னா நீங்கள் பிரச்சனையே பிரச்சனையாக பார்க்குறீங்க ஆனால் பிரச்சனை என்பது பிரச்சனையே கிடையாது ரொம்ப குழப்புறண்ணா கொஞ்சம் தெளிவாகவே சொல்கிறேன் இப்போது கார் ஒன்றும் ஓட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்கீங்க கார் ஒன்றும் ஓட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்கும்போது எக்ஸ்லேட்டர் மட்டும் இருக்குது பிரேக்குன்ற ஒன்று கண்டுபிடிக்கலன்னு வச்சுப்போம் என்ன ஆகும் இப்போ கார் ஓட்டிகிட்டு போயிட்டு இருக்கு கார்னா தெரியாது அவங்களுக்கு காடி அவங்க உங்கள் இதுலேயே வரேன் நான் மலேசியன் பா பாசையிலே வர காடி ஓட்டிகிட்டு போயிட்டு இருக்கீங்க எக்ஸ்லேட்ருன்ற ஒன்று மட்டும்தான் இருக்குது பிரேக்குன்ற ஒன்று இல்லைன்னு வச்சுப்போம் என்ன ஆகும் ம் அப்போது புல்லிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருந்தால் ஸ்டாப்பிங் ஃபோர்ஸ்ன்ற ஒன்று இருக்கணுமா இருக்கக்கூடாதா ஏன் அது இருக்கணும் ஏன் அது இருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய தன்மையை அப்போதுதான் அது கொஞ்சம் உணர்த்தும் எஸ் ஆர்னும் எப்பயுமே நான் எக்ஸ்லேட்டர்லேயே தான் காலை வச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் பிரேக்கு போட்டு பிரேக்கு பக்கம் நான் திரும்பவே மாட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா எப்படி அந்த வண்டி நிற்கும் என்பது போல இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் பரவச நிலையிலே இருந்தீங்கன்னா நிலை தடுமாறி விடுவீர்கள் ஆன்மீகம் ஆனந்தத்தை தரும் என்பதே ஒரு மாபெரும் பொய் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் அப்போ பரவச நிலைக்கெல்லாம் போக மாட்டேன்னா போவீங்க அது எப்படி அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் கார் ஓட்டிகிட்டு போகிற வழியில் மரம் செடி கொடி வீடு வாசல் வசதி அதையெல்லாம் பார்க்குற மாதிரி தானே தவிர அது எதுவும் 
உண்மை கிடையாது கடந்து போயிடும் மரம் செடி கொடி வீடு வாசல் வசதி நிரந்தரமானதா நிலையானதா அழிஞ்சிரும்ல என்னைக்காவது ஒரு நாள் அதுபோல ஆனந்தம் என்பது வந்து வந்து போகின்ற ஒன்று துன்பம் என்ற ஒன்றும் வந்து வந்து போகின்ற ஒன்று ஆனந்தமும் துன்பமும் இல்லாத நடுநிலையான நிலைக்கு பெயர் நிம்மதியான நிலை புரியுதா புரியலையா நிம்மதி வேணுன்ற வார்த்தை தான் சரியாக இருக்குமே தவிர உங்களுக்கு நான் ஆனந்தத்தை தெரிகிறேன் எனது வகுப்பிற்கு வாருங்கள் உங்களுக்கு நான் சந்தோஷத்தை தருகிறேன் என்னிடம் வாருங்கள் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை தருகிறேன் என்னிடம் வாருங்கள் அப்படின்றது மாபெரும் பொய் இருந்தாலும் கூட அந்த பொய்யை நாங்கள் சொல்ல வேண்டியதாக உள்ளது ஏன் இல்லைன்னா வரமாட்டீங்க ஏன் கிளாஸ்ல வந்து உட்கார்ந்துட்டா உங்களுக்கு புரிய வச்சிருவேன் கிளாஸ்ல வந்து உட்கார்றதுக்குள்ள எவ்வளவு சேட்டை பண்றீங்க வரமாட்டேன் டைம் ஆயிடுச்சு மழை வருது எனக்கு இம்பார்ட்டன்ட் மீட்டிங் இருக்கு நான் அங்க போகணும் இங்க போகணும் இதை பார்க்கணும் அதை பார்க்கணும் உங்களை பாருங்க ஒன்றும் இல்லைன்னு இந்த வாழ்க்கையை புரியற வைக்கிறதுக்குள்ள நாங்கள் படுற அவஸ்தை எங்களுக்கு தான் தெரியும் இந்த இடத்துல உட்கார்றதுக்குள்ள நான் படுற அவஸ்தை வேதனை கஷ்டம் கவலை துயரம் துன்பம் நீங்கன்ற ஒன்றே கிடையாதான் அதுதான் உண்மையா ஆனால் அந்த நீங்கன்ற ஒன்றை உணராத வரைக்கும் ஒன்று இல் ஒன்றே இல்லை அப்படின்றத உணராத வரைக்கும் இல்லாத சீனெல்லாம் போடுவீங்க நீங்கள் அப்படி இருக்கேன் இப்படி இருக்கேன் நான் வசதியானவன் நான் அப்படிப்பட்டவன் நான் இப்படிப்பட்டவன் அப்போ உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது பொய் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது ஆனந்தத்தை தரேன் வாங்க உங்களுக்கு அதை தரேன் வாங்க உங்களுக்கு பொருளாதாரத்தை தரேன் வாங்க உங்களுக்கு என்னென்னமோ தரேன் வாங்க அப்போ என்ன தம்பி இந்த ஆன்மீகத்தில் போனால் பொருளாதாரம் இதெல்லாம் வராதா ஒரு உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா யாரும் யாருக்கு எதையும் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா எல்லாமே ப்ரீ ப்ரோக்ராம்டாக பிளான் செய்யப்பட்டுருச்சு எழுதி வச்சது தான் நடக்காது தாண்டி ஒன்றும் நடக்காது நீங்கள் படுற கஷ்டத்துக்கு காரணமும் அதுதான் நீங்கள் படுற சந்தோஷத்துக்கு காரணமும் அதுதான் எது எனி கெஸ்ஸஸ் அது இறைவன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க நம்ம ஏன் இறைவன் வச்சுக்கணும் பாதி பேர் பகுத்தறிவில் கூட வந்திருப்பீங்க அதுன்னு வச்சுப்போமா ஏதோ ஒன்று நம்மளை மீறின ஒரு சக்தி தானே எல்லாத்தையும் செயல்படுத்துது எஸ்ஆர்னோ ஏதோ ஒரு சக்தி சோ கால்டு சுப்ரீம் பவர்னு வச்சுக்கோங்க சோ கால்டு பவர்ஃபுல் ப்ராசஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க என்னமோ ஒன்று அது அதுன்னு வச்சுப்போமா ஈஸியாக இருக்கா இல்லையா ஏதோ ஒன்று அது என்னென்னு இப்போ நான் பார்த்துட்டேன் நீங்கள் இன்னும் பார்க்கல அப்போ நான் என்ன பார்த்துட்டேன்னு சொன்னாலும் உங்களுக்கு நம்பிக்கை வராது என் மேலே இருக்கிற மரியாதையும் நம்புவீங்க ஒரு ஒரு பெட்டெல்லாம் போட்டிருக்காங்க சரி பரஞ்சோதி கூப்பிட்ருக்காப்புல சரி ஏதோ அர்த்தத்தோடு தான் இருக்குன்ற நம்பிக்கைக்கு கேட்பீங்களே தவிர அதை நான் உணர்ந்து நான் பார்த்தா தானே அது உண்மைன்னு நம்புவீங்க எஸ்ஆர்னோ அப்ப நான் என்ன சொன்னாலும் உங்களுக்கு கதை தான் அப்ப நான் என்ன சொல்ல முடியும் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களை நல்வழிப்படுத்த முடியும் வேற ஒரு பாதையில சரியான பாதையில நடக்க வைக்கதான் முடியும் உங்க கூட எல்லாம் என்னால பயணம் பண்ணிட்டு எல்லாம் வர முடியாது நான் மட்டும் இல்லை யார் நினைச்சாலும் வர முடியாது அப்ப ஆன்மீகம் என்பது ஆனந்தத்தை தராதா ஆனந்தத்தை கொடுக்கும் ஆனால் நிரந்தர ஆனந்தத்தை கொடுக்காது ஏன்னா ஆனந்தம் என்பதே ஒரு மாபெரும் மாயை இப்ப நீங்க இதுல என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எப்படி ஒரு காருக்கு பிரேக்குன்ற ஒன்று இல்லை அப்படின்னா வண்டி நிற்காதோ அது போல் உங்களுக்கு பிரச்சனைன்ற ஒன்றை கொடுக்கல அப்படின்னா திமுறுத்தனம் ரொம்ப ஓவர் ஆயிரும் உங்களுக்கு கண்ட்ரோல்லே இருக்க மாட்டீங்க நீங்கள் எல்லாமே சரியாக போச்சுன்னா நீங்கள் எதுக்கு என்னையே பார்க்க வரீங்க நீங்கள் ஜாலியாக வீட்லேயே உட்காந்து காலாடிகிட்டே இருக்க மாட்டீங்க இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன்னா கரெக்டாக தான் தம்பி இருக்கேன் எனக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள்கிட்ட நான் மறுபடியும் ஒரு கேள்வியை கேட்பேன் கரெக்டாக தான் இருக்கோன்றதுக்கு எந்த ஊரில் எந்த டிக்ஷனரியில் நீங்கள் டெஃபினிஷன் பார்த்தீங்க அப்போ மகாவிஷ்ணுக்கு அந்த டெஃபினிஷன் தெரியுமா எனக்கும் தெரியாது அப்போ உன் வேலை என்னடா எனக்கு ஒன்று மட்டும் தெரியும் என்ன வேகமாக போகிற வண்டியை ஸ்லோ பண்ணி இன்னும் ஸ்லோ பண்ணி டெட் ஸ்லோ பண்ணி இப்போ வண்டியை நிப்பாட்டன் எனக்கு அவ்வளோதான் தெரியும் மனதினுடைய வேகத்தின் வெளிப்பாடுகள் தான் சுகம் துக்கம் மனம் நின்று விட்டது என்றால் பரிபூரண ஆனந்த நிலை ஆனந்த நிலைனா ஜாலியா இருக்கிறதுக்கு பேர் ஆனந்த நிலை கிடையாது ஆழ்ந்த அமைதி தான் உண்மையான நித்தியானந்த நிலை நித்திய ஆனந்தம் நித்தியம் அப்படின்னா பரிபூரணம் அர்த்தம் இப்ப உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன வேணும் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா தப்பா டிரைவ் பண்ணிருக்காங்க உங்களை பிறந்ததுல இருந்தே சந்தோஷம் வேணும் சந்தோஷம் வேணும் தான் நீங்க மகிழ்ச்சியா தான் இருக்கணும் நான் இல்லைன்னு சொல்லல 
பட் இந்த மகிழ்ச்சி நிலையானது இல்லைன்ற புரிதல் வர்ற வரையும் சந்தோஷமாக இருந்துட்டு படார்னு இது நிரந்தரமானது இல்லை அப்படின்ற அந்த உண்மையை தேடி வந்துவிட வேண்டும் இப்போ நான் உங்களை கார் வாங்க வேண்டாம் அப்படின்னு நான் சொல்லலை வீடு வாங்க வேணான்னு சொல்லலை கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டான்னு சொல்லலை செக்ஸ் வச்சுக்க வேண்டான்னு சொல்லலை நான் ஒன்றே ஒன்று தான் சொல்கிறேன் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த கேமுக்காக வரல நீங்கள் வந்த கேம் என்ன அப்படின்னா துன்பம் இன்பம் அற்ற நடுநிலையான நியூட்ரல் ஸ்டேட்டுக்கு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஏன் அப்படி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலை அப்படின்னா அடுத்தடுத்த பிறவிகள் என்பது உண்டு இன்பத்திற்காக இயங்கினாலும் அடுத்த பிறவி உண்டு துன்பத்திற்காக இயங்கினாலும் அடுத்த பிறவி உண்டு இன்பமும் துன்பமும் வேண்டாம் என்று இருப்பவன் வாழும் போதே முக்தி நிலையை அடைந்து விட்டான் என்று அர்த்தம் இது எப்போ நடக்கும் அடுத்த செகண்டை பற்றி கவலைப்படாதவனுக்கு நடக்கும் இப்போ நீ ரிசர்வ்டாப்பா எனக்கு சீட்டு ரிசர்வ்டு கன்ஃபார்ம் பட் அது எண்டு ஸ்டேட்டில் நான் அதை கடந்த உச்சகட்ட நிலைக்கு அருட் பெருஞ்சோதி நிலைக்கு போகணும்னு நான் போராடிடுறேன் இப்போ நான் செத்தாலும் எனக்கு அடுத்த பிறவி கிடையாது பட்டயத்தில் எழுதி தரேன் உங்களுக்கு பட் அதை கடந்த பல்வேறு நிலைகள் உண்டு ஜீவதுரியம் பரதுரியம் சிவதுரியம் சுத்த சிவதுரியம் சுத்த சிவ துரியாதிதம் துவாத சாந்தம் அருட் பெருஞ்சோதி நிலை வரைக்கும் இருக்குது நான் இப்போ அதுக்கு டார்கெட் பண்ணிட்டுருக்கேன் நீங்கள் இப்போ என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த உடலில் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டதற்குண்டான மாபெரும் நோக்கம் மாபெரும் காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஊர் சுற்றுறதுக்கு கார் ஓட்டுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் கிடையாது இதெல்லாம் பண்ணுங்கள் வேணான்னு சொல்லலை என்ன வேணாலும் என்னமோ பண்ணி தொலைங்க நான் உங்கள் எதுவுமே வேணான்னு சொல்லலை ஆனால் இது எதுவும் நான் பிறந்ததற்குண்டான அந்த நோக்கத்தை எனக்கு கொடுக்காது அப்படின்ற தன்மையில் இது எல்லாத்தையும் என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படி இல்லாட்டினா இது நிறைவு இதுக்கு என்னப்பா சாட்சி என்ன படிச்சிங்க என்ன பிஹெச்டி படிச்சிருக்கீங்க ப்ளஸ் டூலாம் தாண்டிட்டீங்க என்ன என்ன வாழ்க்கை வாழ்றீங்க மறு மறுபடியும் எதுக்கு என்னைய தேடி வரீங்க பரஞ்சோதி மெசேஜ் போட்டாருப்பா தேடி வந்தேன் இதெல்லாம் ஒரு கொடுமையானு கேட்காதீங்க ஏதோ ஒரு தேவை இருக்கிறதுனால தானே தேடுறீங்க இன்றைக்கெல்லாம் நீங்கள் விழிச்சுக்கிட்டீங்க பிரச்சனை கிடையாது இன்னும் விழி இந்த விழிப்பே இல்லாமல் இதே ஜேபிசிட்டியில் ஏகப்பட்ட பேர் சுற்றிட்டு இருக்காங்க நம்ம எல்லாத்துக்குலாம் அதை கொண்டு போயெல்லாம் சேர்க்க முடியாது யாருக்கு ப்ராப்தம் இருக்கோ யார் இதிலேருந்து எக்ஸிட் ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க தான் எக்ஸிட் ஆக முடியுமே தவிர இல் மற்றவன் பூரா பேர் இந்த மேட்ரிக்ஸ் கேமில் சிக்கி தவித்து தான் ஆக வேண்டும் மேட்ரிக்ஸ் கேம்னால் என்ன கலர் கலராக டிசைன் டிசைனாக காமிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு சாகிற வரைக்கும் காட்டும் எதை வச்சு ஓடுறீங்க உங்களுக்கு இலக்கூடிய எண்ணங்களை வச்சு ஓடுறீங்க ஆமாவா இல்லையா இப்போ உட்காந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்க டக்குன்னு ஐயோ எனக்கு டைம் ஆகிடுச்சு கிளம்பணும்னு எது சொல்லுது எண்ணம் தானே சொல்லுது அப்போ அந்த எண்ணத்தை கொடுக்கறது யாருன்னு யோசிக்கணும்ல எண்ணம் இல்லை என்றால் செயல் கிடையாது ஏற்றுக்கிறீங்களா இல்லையா எங்க ஏதோ ஒரு பக்கம் தலையாட்டுங்க எண்ணம் இல்லை என்றால் செயல் கிடையாது தாட்ஸ் இல்லை அப்படின்னா ஆக்டிவிட்டி கிடையாது ஏத்துக்கிறீங்களா இல்லையா எண்ணத்தை நீங்க கிரியேட் பண்றீங்களா அதுவா வருதா திங்கிங் வேற தாட்ஸ் வேற நான் சிந்திப்பது என்பது வேறு தானாக வரக்கூடிய எண்ணங்கள் என்பது வேறு அடுத்த செகண்ட் எந்த எண்ணம் வரும் உங்களால் ஜட்ஜ் பண்ண முடியுமா அப்ப அந்த எண்ணத்தை கொடுக்கறது யார் இதுதான் கேள்வி அப்போ பிறக்கிறதுலேருந்து சாகிற வரைக்கும் எண்ணத்தை வச்சு தான் செயல் பண்ணுறீங்க எஸ் ஆர்னோ அப்போ பிறக்கிறதுலேருந்து சாகிற வரைக்கும் எண்ணத்தை வச்சு செயல்படுறீங்க அப்படின்னா அந்த எண்ணங்கள் தான் ஆப்ரேட்டிங் ஃபோர்ஸ் எஸ் ஆர்னோ இப்போ அந்த எண்ணத்தை கொடுக்கறது யார் இவ்வளோதான் என் கேள்வி எவ்வளோ பெரிய ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கோடில் சிக்கிட்டு இருக்கோம் பாருங்க இந்த நேரத்தில் இவன் இதை பண்ணணும் இந்த நேரத்தில் இவன் இதை பண்ணணும் இந்த நேரத்தில் இவனுக்கு இந்த திங்கிங் வரணும் இவன் இந்த டென்ஷனில் மாட்டணும் இவன் இந்த பஞ்சாயத்தில் சிக்கணும் இந்த நேரத்தில் இவனுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகணும் இந்த நேரத்தில் இவன் ரைட்டு போகணும் இந்த நேரத்தில் லெஃப்ட்டு போகணும் ஈச் அண்ட் ஈ ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் ப்ரீ ப்ரோக்ராம்டு இதுக்கு பேர் தான் கர்ம வினைன்னு சொல்கிறான் நீங்கள் பிறக்கும் போதே இது நிர்ணயிக்கப்பட்டு விட்டது உங்களுக்கு ஜாதக கட்டம் பன்னெண்டு கட்டம் இதை தான் சொல்லும் உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றுறதுக்கு இல்லை ஜாதக கட்டம் என்ன அனுபவிக்க போகிறீங்கன்னு சொல்ல போகுது விச் மீன்ஸ் இட் இஸ் ஆல்ரெடி ப்ரீ ப்ரோக்ராம்டு ப்ரீ பிளான்ட் அண்ட் டெஸ்டைன்ட் வெரி கிளியர்லி புரிகிறதா புரியவில்லையா இப்போ அந்த ஜாதகம் கட்டப்படியே வாழ்ந்து சாவ போறீங்களா இல்லை இந்த பிறப்பு இறப்பு எனும் சுழற்சியிலிருந்து தப்பிக்க போறீங்களா இதுதான் கேம் சரி நான் சொன்னால் பொய்னு சொல்லலாம் என்ன வர்ற போகிற சித்தம் பூரா வெறுமா பொய் சொல்லுவாங்க சித்தனவோட அறிவாளியா நீங்க சரி தம்பி நீ சொல்றது பொய் தம்பி அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க நான் உங்களை திருப்பி ஒரு க
தலையிலாம் நடந்து போவேன் தலையிலாம் நடந்துக்கிட்டே உபதேசம் பண்ணுவேன் உங்களால் பண்ண முடியுமா அப்போ நான் சொல்கிறது தான் கேட்கணும் நீங்கள் பிரபஞ்ச பேராற்றலை உங்க உடம்புக்குள்ள செலுத்தி உங்களை நிலை குலைய வைக்க செய்ய முடியும் உங்களால் செய்ய முடியுமா முடியும் இப்ப முடியுமா அப்ப நான் சொல்றது தான் கேட்கணும் நீங்க நான் தான் பெரிய ஆளு புரிஞ்சு புரியுதா புரியலையா உங்களுக்கு இப்ப இந்த இடத்துல உட்காந்துட்டு நான் அறிவாளின்னா நீங்க விளையாடுறீங்கன்னா எனக்கு பிரச்சனை இல்லை இப்ப நான் யாராவது திருத்தணும்னு நினைச்சாதான் இவ்வளவு தூரம் பேசுவேன் முட்டா போய் என்னத்தையாவது பேசிட்டு திரியட்டும்னா நீங்க தாங்க பெரிய ஆளு உட்காந்து ரசிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் நான் பாட்டுக்கு ஏதோ பேசட்டும் ஏதோ பேசட்டும் ஏன்னா நான் திருத்தணும் அப்படின்ற முடிவு எடுத்தால்தான் ஒருவன் கிட்ட நான் பேச்சே கொடுப்பேன் மற்றபடி அறியாமையில் யாராவது இப்போ நான் உங்களை திருத்தணும்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் இவ்வளோ ஓப்பனாக உங்களை தம்சம் பண்ணுற அளவுக்கு நான் பேசுகிற இல்லை பேசவே மாட்டேன் நான் சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் உட்காந்துக்கிட்டு பேசு 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 எவ்வளோ தூரம் பேசு பேசு நானும் பேசிகிட்டு இருந்தவன் தான் சரிப்பா இப்போ நீயும் பேசுகிற நானும் பேசுகிறேன் ரெண்டு பேரோட பேச்சுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா உங்களது பேச்சு டைம் பாஸுக்கு என்னுடைய பேச்சு திருத்துறதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லையா எதை திருத்துறதுக்கு பாதையை திருத்துவதற்கு எண்ணத்தை திருத்துவதற்கு இப்போ இந்த எண்ணத்தை கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு விஷயம் புரிஞ்சிடும் எண்ணங்களை வைத்து தான் உங்களது வாழ்க்கையே நடக்குது அப்படின்னா எண்ணங்கள் உங்கள் கண்ட்ரோல் இல்லை ஏற்றுக்கிறீங்களா இல்லையா ஏதோ ஒரு பக்கம் தலையாட்டுங்க மனசார சொல்கிறீங்களா இல்லாட்டினா இவன் போகமாட்டான் அடுத்த பாயிண்ட்டுன்றதுக்காக சொல்கிறீங்களா மனசார தானே சொல்கிறீங்க அப்போ அந்த எண்ணங்கள் படி தான் உங்கள் வாழ்க்கையே நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அப்போ இந்த எண்ணத்தை கொடுப்பது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நவகிரகங்கள் இந்த எண்ணங்களை உங்களுக்கு கொடுக்கிறது இந்த புதன் புத்தி ஓடுனா இவனுக்கு தாட்ஸ் இப்படி வரணும் சனி புத்தி ஓடுனா இவனுக்கு தாட்ஸ் இப்படி வரணும் சுக்கர திசை போனால் இவனுக்கு தாட்ஸ் இப்படி வரணும் இப்போ சுக்கர திசை ஓடுதுன்னா ஜென்ரலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜோதியன் என்ன கேட்டிங்கன்னா தெரியும் அவர் எனக்கு ஃபுல்லாலாம் தெரியாது இந்த ஜாதகம் ஜோதிடெல்லாம் ஏதோ ஓரளவுக்கு இருக்கிற அறிவில் திருமாறன் நல்லா ஜாதகம் பார்ப்பார் ஜா ஜோதியன்னு சொல்லவே வேணாம் இருபத்தி மூணு வருஷம் மலேசியாவில் இருக்கார் கேட்டிங்கன்னா தெரியும் சுக்கர புக்தி ஓடுச்சு அப்படின்னா லாவிஷான மென்டாலிட்டியை கொடுக்கும் பகட்டு மேனிக்க வாழணும்னு தோணும் என்ன அதை தான் தப்பாக சொல்கிறேன்னா கரெக்டு தான் சரி ரை நான் கையை தூக்கிட்டாப்பில் அவர் நல்லா லாவிஷான மென்டாலிட்டி சுகபூகமான வாழ்க்கை வாழணும்னு தோணும் வாகன பிரியர் காராக வாங்கணும்னு தோணும் ஏதாவது புது புது வண்டி வாங்கணும்னு தோணும் இதுவே ராகு திசை ஓடுச்சுன்னா இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும் பொதுவாக ராகுவோட குணம் என்பது என்ன இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் ஒவ்வொன்றும் இருக்குது ராகுவோட குணம் பிரம்மாண்டத்தை காட்டும் வாயிலேயே பஞ்சாயத்து பண்ணும் வாயிலே செருப்படி வாங்க என்னத்தையாவது பேசி வாயிலே ஜெயிக்கும் சில நேரத்தில் எல்லாம் ராகு பண்ணுற வேலை தான் கேது என்ன பண்ணும் அவன் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் ஒன்றும் இல்லைங்க இப்படியே தான் இருப்பான் ஏன்னா கேது என்பவன் ஞானக்காரகன் ஞானத்தை கொடுக்குறவன் அவன் பார்க்குற உலகத்துக்கு பிரம்மாண்டமாக தெரியுவான் ஆனால் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் ஞானம்ன்றதே என்ன ஒன்று இல்லைன்றது தான் ஞானம் ஒன்று இல்லைன்றத இவன் உணர்ந்ததுனால உலகத்துக்கு பெருசாக தெரிகிறான் ஏன் ஒன்று இல்லைன்றத உணர 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 தான் அந்த பிரம்மாண்டமே வெளிப்படும் இதான் ரகசியம் இதான் சீக்ரெட் இது கேதுவோட குணம் புதனுடைய குணம் என்ன ஆயக்கலைகள் அறுபத்தி நாளுக்கு அவன் தான் ஹெட்டு அறிவு எல்லாம் எதை கேட்டிங்கனாலும் தெரியும் அரசியல் பேசுவான் விளையாட்டு பேசுவான் ஞானம் தெரியும் அவனுக்கு தெரியாத விஷயமே கிடையாது யார் புதன் ஒவ்வொருத்தனும் ஒவ்வொரு மாதிரி செவ்வாய் யார் நிர்வாக திறன் போல்னஸ் அடிச்சிருவேன் வெட்டிருவேன் குத்திருவேன் நல்லா பாருங்க இந்த செவ்வாய் திசையோ அந்த திசையோ போகிறப்ப பிச்சுருவேன் மேஞ்சிருவேன் அவனை என்ன பண்ணுறோம் இந்த தைரியத்தெல்லாம் கொடுக்குறது செவ்வாய் தான் கொடுக்கும் ஆனால் ஏதாவது தப்பாக சொல்கிறேன்னா உங்களை வேற பக்கத்தில் வச்சு கிருக்கு இருக்குன்னு அப்பப்போ கேட்டுக்கிறது நல்லது இல்லை இது செவ்வாயுடைய குணம் இது போல இது மாந்தின்னு ஒன்று இருக்கு நிழல் கிரகங்கள் சொல்லுவான் கழுத்தை அறுக்கிறவன் அவனுக்கு பேர் என்ன கரெக்டு தானே கழுத்தை அறுப்பவனுக்கு பேர் யாரு மாந்தி ஆளை போட்டு தள்ளணும்னா அவனை தான் ஆக்டிவேட் பண்ணி விடுவானுங்க முடிச்சிருவான் ஆளை முடிச்சிருவான் ஏன் நீ வந்த வேலை ஒன்றும் பிடுங்கலை இதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பிடுங்க போகலன்றது தெரியும் நீ போ செத்துருன்னு சொல்லி ஆளை முடிச்சு விட்டுருவான் எப்போ உங்களுக்கு ஆயுள் அதிகமாக கிடைக்கும் என்றால் உங்களால் இன்னும் ஒரு பத்து உயிர் நல்லா இருக்கும்னா உங்களுக்கு ஆயுள் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும் ஆயில்னா நீங்கள் வண்டிக்கு ஊற்றுறீங்களா அந்த ஆயுள் கிடையாது ஆயுள்னா என்ன லைஃப் ஸ்பேன் என்ன ஆயுள் உங்களால் இன்னொரு பத்து உயிர் நல்லா இருக்கும்னு தெரிஞ்சா உங்களுக்கு ஆயுளை அதிகமாக கொடுப்பான் ஆனா அவன் பாருங்க பெரும் கருணை கொண்டு நீங்க பொண்டாட்டியை டார்ச்சர் பண்ணாலும் அதை பண்ணாலும் இதை பண்ணாலும் எதை பண்ணாலும் வாட்ச் பண்ணிட்டே இருப்பான் உங்களால ஒரு புரோஜனம்
இப்போ நவகிரகங்களின் கர்ம வினைப்படியே வாழ்ந்து சாவ போகிறோமா இல்லை நமது அறிவை பயன்படுத்தி ஆறாம் அறிவை பயன்படுத்தி பிறப்பு இறப்பு எனும் இந்த மாபெரும் சுழற்சியிலிருந்து தப்பிக்க போகிறோமா இதுதான் கேம் மனித உடல் கிடைக்கிறதே மாபெரும் அதிசயம் எப்படி மனித உடல் கிடைப்பதே இதைத்தான் ஔவையார் என்ன சொன்னாங்க அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது அடேங்கப்பா வார்த்தையை கவனிங்க சும்மா படித்து மனப்பாடம் பண்ணிட்டு போகக்கூடாது அதை ரசிக்கணும் அதில் ஆழமாக போகணும் போனால் தான் புரியும் அரிது முத வார்த்தை என்ன அரிது கஷ்டமா அப்புறம் இன்னொரு வார்த்தை என்ன செகண்ட் வார்த்தை என்ன மறுபடியும் அரிது தான் ஔவையார் மாதிரியான வாயிலிருந்து அரிதுன்னு வந்தாவே பெரிய மேட்ரு ரெண்டு டைம் அரிது அப்படின்னு போட்டால் எவ்வளோ பெரிய மேட்ரு அப்போ என்ன அரிது அரிது எது அரிதான் மானிடராய் பிறத்தல் அரிது அடேங்கப்பா மனுஷனாக பிறக்கிறதே பெரிய கஷ்டமா அதனினும் அரிது அதுவே கஷ்டமா அதனினும் அதோட பெரிய கஷ்டம் ஒன்று இருக்கான் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் அரிதுலேருந்து தப்பிச்சிட்டோமா இல்லையா மனுஷனாக பிறந்துட்டோமா இல்லையா அதனினும் அரிது அதோட பெரிய கஷ்டம் ஒன்று இருக்கும் அது என்ன கூண் குருடு செவிடு பேடு நீங்கி பிறத்தல் அரிது அடேங்கப்பா கூண் இல்லாமல் குருடு இல்லாமல் செவிடு இல்லாமல் முழுதாக ஆண்ணாக முழுதாக பெண்ணாக பிறப்பது ரொம்ப 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 எத்தனை ரொம்ப வேணாலும் போட்டுக்குங்க அவ்வளோ பெரிய கஷ்டமா இப்போ இது ரெண்டுலேயும் பாஸ் பண்ணிட்டோமா இல்லையா நம்ம பாஸ் பண்ணிட்டோமா இல்லையாங்க சரி இப்போ பாஸ் பண்ணிட்டீங்க இப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த உடம்பை வச்சு உடம்பாரழியின் உயிராரழிவர் திடம் பட மெய் ஞானம் சேரவும் மாட்டார் உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் உணர்ந்த பின் உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே யாரு யார் சொன்னது இது திருமூலர் உடம்பாரழியின் உயிராரழிய உடம்பு போயிருச்சுன்னா உயிர் போயிரும் உயிர்னா என்ன ஆன்மா போயிரும் மறுபடியும் அடுத்த பாடி மனுஷனாக கிடைக்கிறதெல்லாம் கன்ஃபார்ம்லாம் பண்ண முடியாது நாயா பேயா குதிரையா கூட பிறக்கலாம் மறுபடியும் அதுல இருந்து வர்றதுக்கு ரொம்ப டீகிரேட் ஆகிடுவீங்க எப்போ புண்ணிய செயல்கள் செய்யவில்லை என்றால் உடம்பாரழியின் உயிராரழிவர் திடம்பட மெய்ஞானம் திடம்பட மெய்ஞானம்னா என்ன ஸ்ட்ராங்கான மெய்ஞானம் வரவே வராதான் உடம்பு போயிருச்சுன்னா திடம்பட மெய் ஞானம் சேரவும் மாட்டார் வராதரா அவனுக்குன்றாப்புல உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் உணர்ந்த பின் எப்படி எழுதியிருக்காப்புல பாருங்க என்ன ஞானம் என்ன ஒளியாற்றல் உடம்பை எப்படி வளர்க்கறது எப்படி இப்படி வளர்க்கறதா ஹெல்த்தியா வளர்க்கணும் உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் உணர்ந்த பின் உண்மையான ஹெல்த்தி பாடி எப்படி இருக்கும்னா வள்ளலார் எப்படி இருந்திருப்பார் தெரியுமா நீங்க நீங்க பார்க்கறதெல்லாம் வள்ளல் பெருமானுடைய உருவமே கிடையாது எலும்பும் தோலுமா பார்க்கறதுக்கு விகாரமா கன்றாவியா கேவலமா எப்ப பார்த்தாலும் சோகமா இருப்பார் அவர் தான் வள்ளலார் இன்னைக்கு நல்ல தேஜஸா ஒயிட் கலர் போட்டோ போது பூரா ஏமாத்திட்டு இருக்கான் ஏன் ஆன்ம பலம் பொருந்தியவனுக்கு உடல் பலம் இருப்பது போல தெரியும் ஆனால் இருக்காது ஏன் ஆன்ம பலம் உடல் பலத்தை விட பல லட்சம் கோடி மடங்கு ஆற்றல் மிக்கது இப்படி தட்டினார்னா அடிச்ச அடுக்கி மேல இருந்து லைட்னிங் வரும் லைட்னிங்னா என்ன மின்னல் வெட்டும் தொட்ட தொட்ட இடத்துல இதுதான் ஆன்ம பலம் நமக்கு தேவை ஆன்ம பலமாக உடல் பலமாக நல்லா சாப்பிட்டு உடல் பலத்தை மட்டும்தான் ஏற்றி வச்சுருக்கோம் ஆன்ம பலம் எங்கே திடம்பட மெய்ஞானம் சேரவும் மாட்டார் உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் உணர்ந்த பின் உடம்பை எப்படி வளர்க்கணும் அப்படின்னா நல்ல சத்தான உணவுகளை வைத்து உணவுகளை சாப்பிட்டு இந்த உயிர் தங்குவதற்கு இந்த உடலையே கோவிலாக மாற்ற வேண்டும் நீங்கள் கோயில் போய் வெளியூரில் கட்டுறது வெளிநாட்டில் கட்டுறது நீங்கள் தங்கியிருக்கிற நிலத்தில் கட்டுறதெல்லாம் ரெண்டாவது முதல்ல இந்த உடம்பை கோவிலாக மாற்ற வேண்டும் அதவே நம்மளால் முடியலனா நீங்கள் கோவில் கட்டி என்ன புரோஜனம் உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் உணர்ந்த பின் உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே உடம்பு வளர்ந்துருச்சுன்னா உயிர் வளர்ந்துருங்கிறார் இதே மாதிரி பாட்டு வரிசையாக என்னால் பாட முடியும் பட் எனக்கு இந்த மனப்பாடம் பண்ணி ஏதோ நாலஞ்சு பாட்டு தான் வச்சுருக்கேன் ஃபுல்லாக அனுபவத்தில் வர்றதுனால பேசிக்கான பாடல் மட்டும் இப்போதைக்கு புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபுல்லாக நம்ம விளக்கங்களில் போயிடுவோம் இல்லைன்னா ரொம்ப குழம்பிடுவீங்க பாட்டுக்குள்ளேயே டீப்பாக போனோம்னா உங்கள் வேலை என்ன அப்படின்னா இந்த உடலை கொடுத்ததற்குண்டான மாபெரும் நோக்கம் நீங்கள் இறை நிலையை அடைய வேண்டும் 
ஏன் அடையணும் இல்லைன்னா மறுபடியும் மறுபடியும் மாட்டிட்டு சிக்கி தவிப்பீங்க சிக்கி தவிக்கிறோம் உனக்கு என்னப்பா பிரச்சனை எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது எனக்கு என்ன பிரச்சனை டைம் ஆனால் ஸ்பீச்சு முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பேன் டாட்டாப்ப நான் தவம் பண்ணுவேன் தானம் பண்ணுவேன் ஜீவகாரணி ஒழுக்கத்தோடு இருப்பேன் நான் தப்பிச்சிருவேன் சொல்லத்தான் முடியும் நீங்கள் தான் ஃபாலோ பண்ணணும் சரி நான் ஃபாலோ பண்ணலனா என்ன ஆகும் இப்போ நல்ல தண்ணி கிடைக்குதா உங்களுக்கு நல்ல சாப்பாடு கிடைக்குதா கிடைக்குதா ஹெல்த்தியான சாப்பாடு கிடைக்குதா நீங்கள் சாப்பிட்ற அரிசியில் ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் வகை அரிசி இருந்தது இன்னைக்கு நீங்கள் சாப்பிட்ற ரைஸ் பூரா பாலிஷ்டு ரைஸ் ஏற்றுக்கிறீங்களா இல்லையா எப்படி அதில் என்ன சத்து இருக்கு அரிசி மாதிரி நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு பேர் என்ன அரிசி மா சாயாமா அதுக்கு பேர் என்ன அரிசிக்கு மலாயில் என்னங்க என்னது பிராசா சரி ஓகே ஏதோ ஒன்று அரிசினே போயிடுவோம் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்போ சாதமுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க ஆ நாசிக் அப்படி சொன்னால் ஈஸியாக நீங்கள் இன்றைக்கி நீங்கள் சாப்பிட்ற நாசிக் வந்து உங்களுக்கு குவாலிட்டியான நாசிக்கா கார்போஹைட்ரேட்டே உடம்புக்கு கேடான் அதுலேயே நல்ல கார்போஹைட்ரேட் இல்லை இன்றைக்கி நீங்கள் சாப்பிட்ற அரிசியில் எஸ் ஆர்னோ முப்பது நாற்பது வயசில் சுகர் கம்பல்சரி வருது சுகர் சுகர் இருக்கிறதே பெருமையாக நினைக்கிறேன் ஐயோ எனக்கு நானூற்றி நாற்பதுங்க உங்களுக்கு என்னங்க உங்களுக்கு முந்நூற்றி இருபது தான் இருக்குன்றீங்க நீங்கள் இன்னைக்கு சுகர் இருக்கிறது என்னமோ சொத்து இருக்கிற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு இருக்கான் பணக்கார வியாதி சுகருக்கு பேர் என்ன சுகர் இருக்குன்னாவே அவனுக்கு கோடீஸ்வரன் அர்த்தம் இதில் என்ன கொஞ்சம் கூட ஒரு வெக்கம் வேணாமா நமக்கு சுகர் பிரச்சனையில் கஷ்டப்பட்டு இன்சுலின் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் உட்காந்து எனக்கு நானூற்றி இருபது உங்களுக்கு ஐநூற்றி இருபதுன்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு இது எப்படி எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் சிரிப்பதற்கும் இது சிந்திப்பதற்கும் தான் இப்படியே நீங்கள் போனீங்கன்னா மாத்திரை வந்துருச்சு இப்போவே மாத்திரை போட்டிங்கன்னா உங்கள் பசி ஆறிடும் தெரியுமா வந்துருச்சுங்க போக 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 மாத்திரையும் வேணாம் ஊசி போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு பசிக்காதுன்றுவான் இன்னும் போக 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 நீங்கள் பிறக்காத எப்படி வந்துடும் அப்படின்னா பிள்ளைய பெற்றுக்கிட்டால் உனக்கு என்னெல்லாம் இன்பம் கிடைக்குமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் உட்காரு மிஷினை மாட்டிட்டு அந்த மாதிரியான ஃபீலிங் உனக்கு கொடுத்துட்றேன்னு வந்துடுவான் ஒரு பிள்ளை பெற்று பிறந்து மார்பிள்ள பால் கொடுத்து அதை வளர்த்து எடுத்தால் என்ன ஆகுது உங்களுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கிது இல்லை உங்களுக்கு தேவை சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தானே அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை உன்ன மைண்ட்லேயே நான் ப்ரோக்ராம் பண்ணி விட்டுறேன்னு வந்துடுவான் என்ன பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு தேவை என்ன சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தானே அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பிள்ளைய பற்றி வளர்த்தா கூட கிடைக்க மாட்டேங்குது இப்போ அதுக்கு ஒரு ப்ராடக்டை கொண்டு வருவோம் அடுத்து உங்களுக்கு இப்படி ஒரு சாட்டி புரியுதா நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு அப்படி அப்படிப்பட்ட ஒரு திருப்தி நிலையை நான் கொடுத்துட்றேன் அப்போ நீங்களும் போவீங்க அது கஸ்டமராக போவீங்க அதான் இதில் இருக்கிறது பெரிய கூத்து போக போக இதுவும் நடக்கும் உடம்பு வலிக்குமா வலிக்காதா அப்போ ஆல்ரெடி பெரிய கனவுல இருக்கிறோமா இப்போ அந்த மாதிரியான கொடுமையெல்லாம் வந்தால் எப்படி சமாளிப்பீங்க நீங்கள் எங்க போய் முட்டிக்கிறது நம்ம நல்ல சாப்பாடு இல்லை நல்ல தண்ணி இல்லை நல்ல வழிகாட்டுதல் இல்லை பணத்தை கொடுத்தா இன்னைக்கு நீதியவே விலைக்கு வாங்கிடலான்ற தன்மை வந்துருச்சு எல்லாம் வந்துருச்சு எப்படி வாழ்வீங்க ஏன் வீட்டுக்கு பஞ்சாயத்து வரல தம்பி அது வரைக்கும் சந்தோஷமா இருப்பீங்களா நீங்க உங்க வீட்டுக்கு ஆப்பு வர்றதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு பெரிய தேரி ஒன்று இருக்கு என்ன அடுத்தவன் போடுற கஷ்டத்தை பார்த்து கஷ்டப்படாதவனுக்கு சீக்கிரம் வீட்டில் கஷ்டம் வந்துடும் இயற்கையின் மாபெரும் லா இது யூனிவர்சல் லா என்ன இன்னொரு உயிர் கஷ்டப்படும் போது இன்னொரு உயிர் வேதனைப்படும் போது இன்னொரு உயிர் துன்பப்படும் போது இன்னொரு உயிர் காயப்படுத்தப்படும் போது செய்தி வழியாகவோ டிவி நியூஸ் வழியாகவோ இன்னொருத்தர் சொல்லியோ உங்கள் மனசு உருகலை நீங்கள் கஷ்டப்படலைன்னா அந்த பிரச்சனை சீக்கிரம் உங்கள் வீட்டுக்கு வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம் எப்படி வசதி ரொம்ப பயம் பொருத்துறேன்னா பயம்லாம் பொருத்தல இருக்கிறது தான் சொல்கிறேன் வேறு வழி இல்லைல்ல இப்படியே ஜாலியாக என் வீட்டுக்கு பிரச்சனை வரல நான் நிம்மதியாக இருக்கேன் நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன் இப்படியே வாழ்ந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உயிர் போயிடும் உயிர் போனாலும் நிம்மதியாலாம் போகாது இப்படி எப்படி உட்காந்து இப்படியே பயத்து அப்போ தான் இறைவன் மேலே பக்தி வரும் இறைவன் மேலே நம்பிக்கை வரும் நான் என்ன சொல்கிறேன் உங்ககிட்ட பொய் சொல்லி எனக்கு ஒன்றும் நடக்க போகிறது இல்லை என் பேரை எங்கேயாவது பயன்படுத்துக்கன்னு சொல்கிறேன்னா அவசியமே கிடையாது நான்ற ஒன்றே கிடையாது அப்புறம் என் பேரை நீங்கள் பயன்படுத்தினா என்ன பயன்படுத்தாட்டி எனக்கு அதை பற்றி அவசியமே பரம்பொருள் ஃபவுண்டேஷன் பேரை யூஸ் பண்ணாதீங்க காஞ்சி விஸ்வநாத சுவாமிகள் பேரை யூஸ் பண்ணாதீங்க எதையும் எங்கேயும் யூஸ் பண்ணாதீங்க நீங்கள் தெளிஞ்சுருங்க நான் உங்ககிட்ட வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறதுலாம் ஒன்று தான் என்ன தெளிஞ்சுருங்க எப்படி தெளியணும் நான் சாக போகிறேன் எப்போ வேணாலும் சாகலாம் இப்போ இந்த செகண்ட் எனக்கு உயிர் போகுது
முந்தானேது கூட அவுட் ஆஃப் பாடி இருந்தால் ஜோதி எனக்கு தெரியும் நான் எங்கே இருக்கிறேன்றதே தெரில அவர் பார்த்து மிரண்டுட்டார் என்னடா இவன் அடிக்கடி போகிறான் அடிக்கடி வரான் போனால் போனது தான் மெஜிஷியன் நினச்சிடாதீங்க இதெல்லாம் எல்லாருனாலையும் முடியும் உடலை விட்டு உயிர் பிரிக்கிறதுக்கு சின்ன சின்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் சில நேரத்தில் அதுவே போகும் அதுவே வரும் எதுக்கு போய் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு வரும் போகும் வரும் போகும் வரும் போகும் வரும் போச்சுன்னா போனது தான் அதுக்கப்புறம் போகும்போது புண்ணியமும் ஜீரோ பாவமும் ஜீரோவில் இருக்குன்னா முடிஞ்சு யூ ஆர் நவ் இன் சேஃப் சுச்சுவேஷன் அடுத்த பிறவி என்பது கிடையாது புண்ணியம் நம்பர் ஒன்னில் இருந்தாலும் பாவம் நம்பர் ஒன்னில் இருந்தாலும் இல்லை நம்பர் ஒன்னை தாண்டி பல நம்பர் இருந்தாலும் அடுத்த பிறவிகள் என்பது உண்டு மாட்டிக்கிட்டு தவிப்பீங்க மலேசியாவில் பிறந்து நல்லா அப்பா அம்மாவுக்கு பிறந்துட்டீங்க பிரச்சனை இல்லை ரொம்ப மோசமான நாடு சவுத் ஆப்பிரிக்கா மாதிரியான ரொம்ப கஷ்டப்படக்கூடிய போட்டு தள்ளக்கூடிய எய்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நாட்டில் போய் உங்களை பிறக்க வைக்கிதுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் என்ன சூஸ் பண்ணி வரீங்களா இந்த நாட்டில் இந்த வீட்டில் இந்த இடத்துல நான் போய் பிறக்கணும் நீங்களா சூஸ் பண்ணி போகிறீங்க போடா வேணுன்னு அனுப்புவாங்க போயிடணும் சரிங்க ஐயா அப்படின்ட்டு போயிட வேண்டியதுதான் அது எங்கே அனுப்புதோ அங்கே தான் போக முடியும் நம்மளால் சீரியஸ்னஸ் புரியுதா உங்கள் மனைவியை நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை சூஸ் பண்ண முடியுமா நீங்கள் அப்போ இதை இதை நிர்ணயிக்கிறது யார் அவன் தான் நிர்ணயிக்கிறான் அவன் எதை வச்சு நிர்ணயிக்கிறான் நீங்கள் செய்கிற பாவ புண்ணியத்தை வச்சு நிர்ணயிக்கிறான் நீங்கள் செய்கிற பாவ புண்ணியத்தை பொறுத்து நல்ல அம்மாவா நல்ல அப்பாவா கெட்ட அம்மாவா கெட்ட அப்பாவா வசதியான வீடா வசதி இல்லாத வீடா நோயுள்ள உடம்பா நோய் இல்லாத உடம்பா நல்ல நோய் இல்லாத உடம்பில் வந்து அப்புறம் நோய் கொடுக்கணுமா இல்லை கொடுக்கக்கூடாதா இது எல்லாமே எதை பொறுத்தது என்றால் நீங்கள் செய்யும் செயல்களை பொறுத்தது செயல்கள் எதை பொறுத்தது பாவ புண்ணியங்களை பொறுத்தது புரிஞ்சுதா புரியலையா ஈஸியாக போச்சு உங்களுக்கு இதை வாழ்ந்து எப்படி போயாவா எப்படி போனால் எனக்கு என்ன நான் பாட்டுக்கு ஜாலியாக இருக்கேன் எனக்கு சாப்பாட்டுக்கு பணம் வருது நான் சம்பாதிக்கிறேன் நான் வந்து வசதியாக இருக்கேன் நான் கோடி கோடியாக சம்பாதி என்னத்த கோடி கோடியாக வச்சு என்னத்த பண்ண போகிறீங்க நானும் பறஞ்சோது என்னென்னு நேற்று தான் இப்போ பேசிட்டு போயிட்டு இருக்கும் போது அவர் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு ஒரு பில்டிங் அவர் பேர் எனக்கு தெரில தெரிஞ்சாலும் சொல்ல மாட்டேன் எத்தனை கோடினா இருக்கும் அந்த வீடு மலேசியனோட கரன்சிக்கு உங்களுடைய கால்குலேஷன் படி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மில்லியன் வீடு வால்வோ காரு அத்தனை வச்சுருந்தாப்புல வச்சுருந்தாப்புலன்னா அப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ அவர் இல்லை ஏன் இதய துடிப்பு ஸ்லோவாகி ஆளே அவுட்டு ஏன் அவர் பார்த்த தொழில் அந்த மாதிரி தொழில் அது என்ன தொழில்னு அப்புறம் அவர் உயிரிடுங்க என்கிட்ட கேட்காதீங்க ஒருவனுக்கு நாம் செய்யும் செயல் அவனை மகிழ்ச்சி படுத்த வேண்டும் திருப்தி படுத்த வேண்டும் நாம் செய்கிற செயல் இன்னொரு உயிரை காயப்படுத்துது வேதனைப்படுத்துனா முடிஞ்சு உங்களை போட்டு தள்ள போகுதுன்னு அர்த்தம் அடுத்த பிறவியும் ரொம்ப கேவலமாக இருக்கும் மனிதனுடைய பார்வைக்கு சொத்து சேரும் புகழ் சேர்ற மாதிரி இருக்கும் வீடு நல்லா பில்டிங் பில்டிங்காக ஏறுற மாதிரி இருக்கும் பத்து கார் இருபது கார் இருக்கும் வீட்டில் நிம்மதியே இருக்காது எவனும் சப்போர்ட்டுக்கு வரமாட்டான் நான் எத்தனை பேர்த்தை பார்க்குறேன் பணம் மட்டுமே பிரதானமாக வைத்து கொண்டு நீங்கள் ஓடும்போது எனக்கும் பணம் அவசியம் தான் நான் இல்லைன்னு சொல்ல அவசியமான பணம் பிரச்சனையே கிடையாது அதுவும் ஒருவன் பணம் கொடுக்கும்போது மனம் உவந்து கொடுக்கணும் வைத்தறிச்சலில் கொடுக்கக்கூடாது ஐயோ போதே ஐயோ போதேன்னா நீங்கள் போயிடுவீங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சு கான்செப்ட் புரியுதா புடுங்கக்கூடாது அவன்கிட்ட இருந்த பாவம் அவனே பாவம் அதை அதை சம்பாரி அப்படி நீங்கள் ஆத்திர அவசரத்துக்கு பிடுங்கிட்டீங்கனாலும் நீங்கள் கொடுக்குற ப்ராடக்ட்லேயோ சர்வீஸ்லேயோ அவன் திருப்தி அடைஞ்சிடணும் மேட்ச் ஆயிரும் ஐயையோ போச்சு ஐயையோ போச்சுன்னு கதறினானா உங்களுக்கு அடி உழுகும் உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிறவனுக்கு அடி உழுகும் உங்கள் சார்ந்தவன் எல்லாத்துக்கும் அடி உழுகும் ஏன் நீங்கள் கொடுக்குறத வச்சு உங்களை சார்ந்திருக்கிறவன் எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணுறான்ல அப்போ இதை இதையும் சேர்த்து தானே என்ஜாய் பண்ணி ஆகணும் கால்குலேஷன் புரிகிறதா இப்போ எப்படி வாழணும் இறைவனுக்கு பயந்து வாழணும் இறைவனுக்கு எப்படி பயந்து வாழ எப்போ பார்த்தாலும் பய அந்த பயம் கிடையாது எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது உங்களுக்கு என்ன நீங்கள் சில பேர் கோடி கோடியாக பணம் சம்பாதிக்கிறீங்க ஏகப்பட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் பெரிய நல்ல வாழ்க்கை வாழ்கிறதா நினப்பா உங்களை லாக்கில் சிக்க வச்சுருக்காங்கன்னு அர்த்தம் என்னென்ன அர்த்தம் 
கண் தெரியுமா கண் முன்னு தெரியாமல் போவீங்க நீங்கள் பணம் காசு அதிகமாக இருக்குன்னா எப்படி போவீங்க கண் முன்னே தெரியாது எப்படியோ போவீங்க எவனையும் கண்டுக்க மாட்டீங்க ஈகோவில் ஆடுவீங்க எவனையும் மதிக்க மாட்டீங்க எவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டீங்க சும்மா உங்களுக்கு அள்ளி கொடுப்பாங்க நீங்கள் எப்படி கிள்ளி கூட கொடுக்க மாட்டீங்க இத்தனோண்டு ஓரத்தில் கொஞ்சம் தொட்டு வேணால் நக்கிக்க பாவலாம் கொடுக்க முடியாது பாம்பீங்க ஒரு மரத்தில் இருக்கக்கூடிய நான்கு ஆப்பிள்கள் கீழே உள்ள நான்கு பேருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்பது இயற்கையின் கொடை இயற்கையின் விதி இயற்கை கரெக்டாக கொடுத்துருச்சு நாலு ஆப்பிளை கொடுத்துருச்சு ஒரு மரத்தையும் கொடுத்துருச்சு கீழே நாலு ஆளையும் கொடுத்துருச்சு இப்போ இந்த இயற்கை என்ன பண்ணுது இந்த பிறவி எனும் பெரும் சுழற்சியிலிருந்து உங்களை தப்பிக்க வைக்கிறக்கா என்ன பண்ணுது அறிவுன்ற ஒன்று கொடுத்து சோதிக்குது எப்படி சோதிக்குது இந்த நாலு ஆப்பிளையும் நாலு பேர் பகிர்ந்து சாப்பிட்றானுங்களா இல்லை மரையேற தெரிஞ்ச ஒருத்தன் ஒரு ஆப்பிளை மட்டும் எடுத்து மூணு பேர் கொடுத்துட்டு மீது மூணு ஆப்பிளை தனியாக சாப்பிட்றானான்னு சோதிக்குது எது சோதிக்குது இயற்கை சோதிக்குது நீங்கள் பொண்டாட்டி ஏமாத்தலாம் புருஷனை ஏமாத்தலாம் பிள்ளைங்களை ஏமாத்தலாம் இயற்கை ஏமாற்ற முடியுமா முடியுமா அப்படி அப்படியே ரெக்கார்ட் ஆகும் எல்லாமே நீங்கள் பண்ணுற வேலை விடுற மூச்சு செய்கிற செயல் ரெக்கார்ட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் நீங்கள் இயற்கைக்கு பதில் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் அப்போது உடல் தெம்பு இருக்கிற ஒருத்தன் ஒரு பழத்தை மூணு பேர் கொடுத்துட்டு மூணு பழத்தை சாப்பிட்றவன் உத்தமனா கொஞ்சோண்டு கடிச்சிட்டு அந்த மூணே முக்கால் பழத்தையும் எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து கொடுக்குறவன் உத்தமனா பகிர்ந்து கொடுப்பவன் தான் உத்தமன் எத்தனை பேருக்கு இங்கே பகிர்ந்து கொடுக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது இதுதான் கேள்வி இப்போ இப்போ கேமே இப்போ இதில் தான் இருக்குது தம்பி என் குடும்பத்துக்கே பத்தலையே பத்தாமல் தான் போகும் ஏன் ஆசை அவளை வச்சிங்கன்னா எப்படி பார்த்தோம் தம்பி எனக்கு தங்கம் வேணும் உங்கள் வீட்டில் தங்கமே இல்லையா பவுன் பவுனாக வேணும் தம்பி எதுக்கு பவுன் பவுனாக வச்சு என்ன பண்ண போகிறீங்க இல்லை தம்பி அதுதான் தம்பி சேஃப்டி உங்களுக்கு சேஃப்டி தங்கம் வைரம் கொடுக்குதா இறைவன் கொடுப்பாரா கேம் அடுத்த கேம் அங்கே தான் தங்கம் வைரம் இருக்கக்கூடிய பல பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிம்மதி இல்லாத நோய்களோடு சுற்றி திரிகிறார்கள் தெரியுமா தெரியாதா உங்களுக்கு தங்கம் வைரம் சம்பாதிக்கிறேன் பணம் சம்பாதிக்கின்ற பேரில் பாவத்தை அதிகமாக சேர்த்து கொண்டு சஃபர் ஆகி கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஏற்றுக்கிறீங்களா இல்லையா தங்கம் இருக்கும் வயிறு இருக்கும் பேங்க் பேலன்ஸ் இருக்கும் உடம்புல நோய் இருக்கும் கூடவே எப்படி என்ஜாய் பண்ணுவீங்க ஆரோக்கியம் இல்லாத செல்வ வளம் அவசியமானதா எப்படி எப்படி பயன்படும் உங்களுக்கு எந்த விதத்தில் பயன்படும் எப்படி அதை வச்சு எப்படி பயன்படுத்துவீங்க அப்போ இறை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா உங்களை அடுத்தடுத்த கட்டம் வளர்ச்சிக்கு எப்படி தெரியுமா கொண்டு போவோம் உங்கள் வாழ்க்கையை நான் வாழ முடியாது என் வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழ முடியாது இருந்தாலும் இப்போ இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் எப்படி வாழணும்னு நான் சொல்லித்தரேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பிரச்சனை வரத்தான் செய்யும் சாகிற வரைக்கும் வரும் ஏன்னா அதுக்கு பேர் பிரச்சனை இல்லை புரிதல் இல்லாதனால அதுக்கு பேர் பிரச்சனை என்ன பொறு எனக்கும் தான் பிரச்சனை வருது எனக்கும் தான் பஞ்சாயத்து வருது ஆனால் நான் எல்லாருலேருந்து தப்பிச்சு வந்துக்கிட்டே இருக்கணையா நான் கடவுளோட குழந்தையா அப்போ நான் கடவுளோட குழந்தை நீங்கள் என்ன சாத்தானோட குழந்தையா நீங்கள் எல்லாரும் இங்கே கடவுளோட குழந்தை தான் ஏன் எனக்கு சொல்யூஷனு பின்னாடியே வந்துடுது அப்படின்னா எனக்கு பிரச்சனை வரும்போது அதை நான் பிரச்சனையாக பார்க்கல அதை நான் வந்து சேலஞ்சாக பார்க்குறேன் என்னென்ன என்னவா பார்க்குறேன் நீங்கள் பிரச்சனையாக பார்க்குறீங்க வலிக்குது நான் என்னவா பார்க்குறேன் சேலஞ்சுனா என்ன அதை எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு பார்ப்பேன் எப்படி பார்ப்பேன் எப்படி இந்த சேலஞ்சை நான் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்போ எனக்கு ரூட் கிடைக்குமா கிடைக்காதா ஏன் என்னுடைய மனம் இந்த சேலஞ்சுக்குண்டான பதிலை தேடுகிறது பதிலை தேடும்போது மனமே குருவாக இருந்து செயல்பட்டு அந்த பதிலை மனசே தான் கொடுக்குது இறைவன் கொடுக்கலனா உள்ள தான் இருக்கிறான் இறைவன் வெளியே இல்லை நீங்கள் என்னவா பார்க்குறீங்க ஐயோ பிரச்சனை ஐயோ பிரச்சனை ஐயோ பிரச்சனை இந்த மைண்டு நம்ப ஆரம்பிச்சிருது என்னென்ன என்ன என்ன பண்ண ஆரம்பிக்குது நம்ப ஆரம்பிச்சோடனே அப்போ பிரச்சனை தான் போல பிரச்சனை தான் போல பிரச்சனை தான் போல பிரச்சனை தான் போலன்னு சிக்கிக்கிறீங்க உள்ள பிரச்சனையாக நம்புனீங்கன்னா பிரச்சனை தான் சேலஞ்சாக பார்த்து எனக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் நம்புனீங்கன்னா இது நம்பி இதுக்கு இந்த குழ மனசு அப்படின்ற இந்த குழந்தைக்கு சொல்லி புரிய வைக்கணும் என்னன்னு சொல்லி புரிய வைக்கணும்னா உனக்குள்ள தான் எல்லாம் இருக்கு எல்லா பதிலும் உனக்குள்ள தான் இருக்கு எல்லா பிரச்சனைக்கு சொல்யூஷன் உனக்குள்ள தான் இருக்கு அப்ப நீங்க என்ன பிராக்டிஸ் பண்ணணும் இந்த மனசுக்கு அப்படின்னா நீ தாண்டா எல்லா கேள்விகளுக்கு நீ தாண்டா சாவின்றதை உனக்கு புரிய வைக்கணும் இப்ப இவ்வளவு தூரம் பேசுற எனக்கு யாரு இவ்வளவு தூரம் சொல்லி கொடுத்தா போன கிளாஸ் எத்தனை பேர் அட்டன் பண்ணீங்க கை தூக்குனீங்கல போன கிளாஸ்ல பேசின ஏதாவது இந்த கிளாஸ்ல பேசுறேன் நான் நீங்கள் மறுபடியும் இன்னும் நூறு கிளாஸ் வந்தீங்கன்னா புதுசு புதுசாக பேசுவேன் நான் ஆ
நீங்க பிரச்சனை ஐயோ பொண்டாட்டி பிரச்சனை தம்பி ஐயோ கடன் பிரச்சனை தம்பி எனக்கு சாப்பாடு பிரச்சனை தம்பி அது பிரச்சனை தம்பி இது பிரச்சனை தம்பி டிசைன் டிசைனா கலர் கலராக தான் வேற இருக்கு மேட்ரு ஒன்று தான் என்ன இதுக்கு உண்டான சொல்யூஷன் என்கிட்ட இருக்கு நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா மனமே அதற்குண்டான பொக்கிஷத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கும் இதுதான் மாபெரும் ரகசியம் ஏன்னா உண்மையான செல்வம் என்ன அப்படின்னா இன்டெலிஜென்ஸ் அல்லது ஞானம் அதுதான் உண்மையான சொல்யூஷன் இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன் தங்க கட்டி உங்ககிட்ட கொடுத்துட்றேன் அது பொக்கிஷமா இல்லையா அறிவு அறிவுல பேசுங்க இப்ப டக்குன்னு ஞானி மாதிரி பேசாதீங்க இப்போ ஒரு தங்க கட்டியை உங்ககிட்ட கொடுத்துட்றேன் அது பொக்கிஷமா இல்லையா சரி தங்கம்னா என்னன்னே தெரியலன்னு வச்சுப்போம் உங்களுக்கு இப்ப அது பொக்கிஷமா அப்ப தங்கம் பொக்கிஷமா தங்கத்தை பற்றிய ஞானம் பொக்கிஷமா அப்புறம் இப்போ உங்ககிட்ட நான் என்ன பண்ணிடுறேன் ஒரு நூறு மில்லியன் மலேசியன் ரிங்கெட்ஸ் பணம் கொடுத்துட்றேன் பணம்னா உங்களுக்கு என்னன்னே தெரியல இப்போ இது பொக்கிஷமா அப்போ கலர் பேப்பர் தானுங்க அது அப்போ அந்த கலர் பேப்பருக்கு வேல்யூ கொடுக்கறது எது சோ கால்டு இன்டெலிஜென்ஸ் அப்போ ஞானம் தானே உண்மையான செல்வம் இதனால தான் சொல்லலாம் செல்வத்துள் செல்வம் செவி செல்வம்னா என்ன கண்டதை பேசுறது காசிப்ஸ் பேசுறதா செல்வம் செல்வத்துள் செல்வம் செவி செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலையின்றான் அதான் தலையின்றான் ஏன் அது இல்லைன்னா இதெல்லாம் வேல்யூ இல்லைங்கிறான் தலை போயிடுச்சுன்னா முண்டம் செயல்படுமா அப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிரச்சனை கலர் கலரா இருக்கு டிசைன் டிசைனா இருக்கு ஆனால் எல்லாத்துக்கும் பதில் உங்களுக்குள்ள தான் இருக்குது அது என்ன பண்ணுனா மனசை நீங்கள் நம்பும் போது கொஞ்சம் பொறுமையாக செயல்படும் போது இந்த பிரச்சனையிலேருந்து எப்படி தப்பிக்கிறது அப்படின்றதுக்கு உண்டான சொல்யூஷனை அதுவே கொடுக்கும் அது எப்படி தம்பி பண பிரச்சனைக்கு எப்படி தம்பி அது கொடுக்கும் பண பிரச்சனைக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்கும் எப்படி கட்டு கட்டாக நோட் அடிக்கிறதுக்கா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஒன் மில்லியன் இப்போ பணம் தேவைப்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்க சும்மா உங்கள் ரூட்டு படியாக எனக்கு உங்களுக்கு முக்காவாசி பேருக்கு இப்போ பணம் தான் பிரச்சனை பணத்தை தாண்டி மனசுக்கெல்லாம் போகிறதே இல்லை இருந்தாலும் உங்கள் பிரச்சனை படியே வரணே ஒரு ஒன் மில்லியன் ருபீஸ் இல்லை ஒன் மில்லியன் ரிங்கேட்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஒன் மில்லியனுக்கு ஈக்குவலான பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை முடியுமா முடியாதா நீங்கள் ப்ரெஷர் டென்ஷன் கவலையில் இருக்கிறதுனால அதுக்கு உண்டான சொல்யூஷன் உங்களுக்கு தெரியல மனம் பக்குவப்படும் போது அமைதி நிலைக்கு போகும்போது என்ன ஆகுனா உள்ளுக்குள்ள இருந்து தானாகவே அது பிறக்கும் சொல்யூஷன் பிறக்கும் பிறக்கும் போகும்போது அதுதான் டக்குன்னு அந்த அந்த ஒரு ஸ்பார்க் தட்டும் உங்களுக்கு அந்த ஸ்பார்க் கரெக்டாக செயல்படும் அது எப்போ செயல்படும் அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா மனம் அமைதி பெறும்போது மட்டும்தான் அது செயல்படும் அது வரைக்கும் செயல்படாது இதனால தான் இத்தனை பேர் இத்தனை பிரச்சனையும் இல்லைங்க பொண்டாட்டி பிரச்சனையா மனம் அமைதியாக வேண்டும் புருஷன் பிரச்சனையா மனம் அமைதியாக வேண்டும் பண பிரச்சனையா மனம் அமைதியாக வேண்டும் உடல் பிரச்சனையா மனம் அமைதியாக வேண்டும் எந்த பிரச்சனைக்கும் ஒரே சொல்யூஷன் தான் என்ன மனம் என்னங்க உண்மையாகவே அமைதியாகிட்டீங்களா நீங்க பதில சொல்லுங்க கிளாஸ் முடிகிற வரைக்கும் அது மனம் ஏன் மனம் அமைதியாக வேண்டும் சரியான முடிவெடுக்க பதில்கள் தானாகவே உள்ளுக்குள் இருந்து கிளம்ப அனைத்திற்கும் எது ஆதாரம் மனம் மனம் அமைதி பெற அமைதி பெற அமைதி பெற அமைதி பெற அனைத்தும் உள்ளுக்குள் இருந்து தானாக மலரும் கோயிலுக்கு தானே அனுப்பிட்டு இருக்காங்க இன்னும் உங்களை எவனுக்கு வந்து உனக்குள்ளே எல்லாருக்கும் எவன் சொல்லி தரான் அப்போ கோயிலுக்கு போகிறது தப்பா நானும் தான் போ எதுக்கு சும்மா டைம் பாஸ்க்கு போகணும் அங்கெல்லாம் ஜாலியாக போய் அந்த சிற்பங்களை ரசித்து உட்காந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய வைப்ரேஷனை சாப்பிட்றதுக்கு போகணும் அங்கே கடவுள் இருக்குன்னு போகக்கூடாது ஏன் கோயிலுக்கு போகும்போது அப்போ என்ன தம்பி நடக்குது ஆல்ரெடி அமைதியான சூழல் அந்த வைப்ரேஷன் அங்கே இருக்கும் அப்புறம் என்ன மந்திரம் எதோ ஒன்று சொல்லி 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 அந்த இடத்த இன்னும் கிளென்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அப்புறம் என்ன அந்த இடத்த கொஞ்சம் சுத்தபத்தமாக இருக்கும்போது ஒரு சில நல்ல ஆற்றல்கள் அந்த இடத்துல பிரவேசம் பண்ணும் அப்புறம் என்ன அந்த இடத்துக்கு போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் மைண்ட் அமைதியாகிடுது மனம் அமைதியாகும் போது என்ன ஆகுது கடவுள்கிட்ட போய் வேண்டுறீங்க என்னத்தை போய் வேண்டுறீங்க ஒன்றும் வேண்டலை மனம் அமைதி பெறும்போது உள்ளே போனோடனே மனசு அமைதியாகுதா இல்லையா கோயிலுக்குள்ளேயோ மாஸ்க்குள்ளேயோ சரிசுக்குள்ளே போகும்போது ஆகுதா இல்லையா மனம் அமைதி பெறுது மனம் அமைதி பெறும்போது என்ன ஆகுறீங்க கோயிலுக்குள்ளே போகிறீங்க கோயிலுக்குள்ளே போய் மனம் அமைதியாகும் போது வேண்டுறீங்களா உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கல் கொடுக்கல மனம் அமைதியானதனால் உங்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய உங்களது ஆன்மாவே பதிலாக அமைகிறது மனம் அமைதி பெற்று ஒருநிலைப்படுத்தும் போது எது கேட்டாலும் அப்படியே நடக்கும் இதுதான் மாபெரும் ரகசியம் இப்போ கோயில் மாஸ்க்கு சர்ச்சுக்கெல்லாம் என்ன வேலை ஒரே
மனசை அமைதிப்படுத்துறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் இது வீட்டில் இருந்துட்டு பண்ண முடியாதா வீட்டில் இருந்துட்டு பண்ண முடியும் ஆனால் ஆல்ரெடி வைப்ரேஷன் கெட்ட கெட்ட வைப்ரேஷனாக வீட்டுக்குள்ளே இருக்குது பொண்டாட்டி பிரச்சனை புள்ள பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை அதுக்கு நார்மலாக உட்காந்து மனம் அமைதிப்படுத்துறதை விட ஒரு ஆயிரம் மடங்கு அதிகமாக உழைக்கணும் வீட்டில் உட்காந்து மனசு அமைதிப்படுத்துறதுக்கு அதனால தான் அடிக்கடி ஓடிடுறது கோவிலுக்கோ நல்ல வைப்ரேஷன் இருக்கிற இடத்துக்கோ இமயம் மலைக்கோ அங்கேயோ இங்கேயோ ஓடுறதுக்கு காரணம் என்ன சீக்கிரம் மைண்டு ஃபோக்கஸ் ஆகிரும் அங்கே இருக்கக்கூடிய வெளிப்புற சூழல் சப்போர்ட் பண்ணுது என்ன பண்ணுது ஆக மொத்தம் மேட்ரு எங்கே இருக்குது வெளியே இருக்கா எங்கே இருக்கு உள்ளே தான் இருக்குது எதுவுமே வெளியே கிடையாது வெளியே சரியாகணும்னா உள்ள சரியாகணும் உள்ள சரியாகாமல் வெளியே சரி ஆகாது புரிகிறதா புரியவில்லையா இந்த மனதை பற்றி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மனம் என்ன சொல்லுது காசு வேணும்னு ஆசைப்படுது மதங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட நோக்கம் வேற ஆனால் மத போதகர்கள் நிறையா பேர் சுயநலத்தன்மையில் இருக்கிறதுனால மதம் ஆரம்பித்த நோக்கத்தையே மாற்றி விட்டார்கள் இறைவன் மேலே நம்பிக்கை இல்லாமல் பணம் தான் வாழ்க்கையை நடத்துதுன்னு ஃபுல்லாக நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சொல்லிக் கொடுக்குறவங்க பூரா இறைய நூறு சதவீதம் நம்பினா தானே இறை சப்போர்ட் பண்ணும் பணத்தை நம்பினா பணம் தானே சப்போர்ட் பண்ணும் அப்போ பணத்தை நம்பினா என்ன ஆகும் பணத்தின் மூலியமாக நோக்கம் போகும் பணத்தை சம்பாதிக்க எண்ணம் போகும் பணமே பொழப்பா போகும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே மனிதனையும் செத்து விடும் மருந்து விடும் புரிகிறதா புரியவில்லையா அப்போ பணத்தை பிரதானமாக வைத்து போ போகும்போது மூச்சு மாறும் லுக்கு மாறும் ஸ்பீச் மாறும் எல்லாம் மாறும் அன்பை அடிப்படையாக வைத்து போகும்போது இந்த உயிரை எதை சொல்லி லிபரேட் பண்ணலான்றதுலேயே தான் லிபரேட்னா என்ன விடுதலை அடைய வைக்கிறது இப்போ ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக வந்தாலும் அந்த பிரச்சனையினால சரி பண்ணவே முடியலன்னா கூட ஒன்றும் இல்லைப்பா சரியாயிரும் போப்பா ஒன்றும் இல்லைப்பா பார்த்துக்கலாம் பண்ணால் அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்குது அதே நீங்கள் பண்ண மாட்டேறாங்க எவனுமே இந்த உலகத்திற்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான பர்சன்ஸ் போதும் நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல்லான பர்சன் இருக்கான் கோடீஸ்வரனுங்க போதும் எவன் கோடீஸ்வரன் இயற்கை ஒருத்தன் தான் கோடீஸ்வரன் இயற்கைகிட்ட இருந்து பிடுங்கி பத்திரமா இது என்னோடதுன்னு பட்டா போட்டு வச்சிருக்கிற பேர் கோடீஸ்வரனா இயற்கை ஒருவனை தவிர இங்கே யாருமே கோடீஸ்வரம் கிடையாது அப்போ இயற்கைகிட்ட இருந்து பிடுங்கி 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 நான் வாழ்கிற வரைக்கும் பத்து தலைமுறையை தாண்டி எனக்கு சொத்து சேர்த்து வைக்கணும்னு சேர்த்து வச்சவன் எப்படி கோடீஸ்வரன் ஆக முடியும் வாய்ப்பு இருக்கா இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொருத்தனும் இந்த மனநிலையில் இருக்கணும் நடக்கிற காரியமாக அது எங்கே பிரச்சனை பாருங்கள் இப்போ என்ன பண்ணணும் கட் அண்ட் ரைட்டாக தெளிவாக பக்காவாக சிங்கப்பூருக்கு எப்படி இவ்வளோ சூப்பர் சிட்டியாக மாறிச்சு லீக்வானியூன்ற ஒரு மிக சிறந்த ஆட்சியாளன் கிடச்சதுனால கட்டுக்கோப்பாக அந்த அரசாங்கம் நடக்குது சின்ன சின்ன பஞ்சாயத்துகள் இருக்க தான் செய்யும் அதெல்லாம் விட்டுருங்க எந்த நாட்லேயும் அது இருக்கும் பட் தி பெஸ்ட் கண்ட்ரின்னு பேர் எடுத்திருக்கா இல்லையா ஏன் ஆட்சியாளன் சரியாக இருந்தான் அப்போ இந்த உண்மையை இந்த ஆன்மஞான ரகசியத்தை உணர்ந்த தெரிந்த எல்லா உயிர்களையும் தன்னுயிர் போல கருதக்கூடிய ஒரு ஆட்சியாளன் மெயினான பொசிஷன்ல இருந்தாதான் அப்படிப்பட்ட சட்டத்தை போடுவான் அப்படிப்பட்ட புத்தகங்கள் கல்வியா கொடுப்பான் அந்த கல்வி ஞானமாக போகும் சின்ன வயசுல இருந்தே இதை சொல்லி பழக்கணும் நீங்க எல்லாம் களிமண் மாதிரி நீங்க எல்லாம் எப்படிப்பட்டாலும் இன்க்ளூடிங் மீ நான் இணையும் சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம எல்லாம் எப்படிப்பட்டாலு எப்படி செதுக்கிறோமோ எப்படி செய்யறோமோ அப்படித்தான் வருவீங்க சின்ன வயசுல இருந்தே பணம் 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 வளர்த்ததுனால பதிஞ்சிருச்சு இப்ப அப்படித்தான் செயல்படும் உங்க சாப்ட்வேரு சின்ன வயசுல இருந்தே குணம் 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 சொல்லி இருந்தீங்கன்னா மாறி இருப்பீங்க மாறலன்னா என்ன ரெண்டு அடி அடிச்சு ரெண்டு மிதி மிதிச்சிருந்தா மாறுவீங்களா மாட்டீங்களா இன்னைக்கு கைய வைக்கணும்னு போனாவே கேஸ் போட்டுறீங்களே இப்ப சொல்லுங்க கோடி ரூபாய் பணமோ கோடி கோடியா சொத்தோ இல்ல மற்ற விஷயங்களோ உண்மையாகவே நமக்கு ப்ராப்பர்ட்டியா அது சொத்தா இருந்தாலும் அதெல்லாம் விட்டுருங்கன்னு சொல்ல அதெல்லாம் சம்பாரிச்சுக்கோங்க வேற வழி இல்லை இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் அதெல்லாம் நம்ம சம்பாரிச்சு தான் ஆகணும் அதெல்லாம் இல்லைன்னா அடுத்த கட்டம் போக முடியாது படிங்க டிகிரி வாங்குங்க ஆனால் இதனால ஒரு புரோஜனம் இல்லைன்ற தன்மையிலேயே இதெல்லாம் செய்யணும் இன்னைக்கு நானும் தான் இப்போ பணம் அவசியம் இல்லைன்னு சொன்னாலும் எனது ஃபவுண்டேஷனுக்கும் அன்னதானத்துக்கு பணம் தேவைப்படுகிறது எல்லா உயிர்களுக்கும் சாப்பாடு போகணுன்ற தன்மையில் நான் வந்திருக்கேன் அதுக்குண்டான வேலையை நான் செய்து தான் ஆகணும் எஸ்ஆர்னோ 
இதுபோல உங்களது தேவைகளுக்கு உண்டான விஷயத்தை நீங்கள் அவங்க அவங்க செஞ்சு தான் ஆகணும் ஆனால் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன இது எதுவும் நம்மளை கரை கொண்டு போய் சேர்க்காது இந்த தன்மையோடவே எல்லா வேலையும் பார்க்கணும் புரியுதா புரியலையா சரி இப்போ என்னை என்னதான்ப்பா பண்ண சொல்கிற நீங்கள் உங்கள் எல்லா பிரச்சனைக்கும் சொல்யூஷன் என்கிட்ட இல்லை நான் பார்த்துட்டேன் எல்லா சொல்யூஷனும் எனக்குள்ளே பார்த்துட்டேன் அதனால் எந்த வித ஒளிவு மறைவுமின்றி அப்படியே ரகசியத்தை சொல்லித்தரேன் பிடிச்சிக்கோங்க இருக்கமா மறுபடியும் மறுபடியும் வெளியில் எதையும் தேடி சுத்தாதீங்க மறுபடியும் இந்த கிளாஸை விட்டு வெளியில் போனால் உலகம் பெருசாக தெரியும் பப்பு பெருசாக தெரியும் பெண்கள் பெருசாக தெரியுவாங்க ஆண்கள் பெருசாக தெரியுவாங்க உடல் சுகம் பெருசாக தெரியும் எல்லாம் பெருசாக தெரியும் இதெல்லாம் மறந்து ஏன்னா உலகம் அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது நான் சொல்கிற உலகத்துக்கு முன்னாடி என்னையை கொண்டு போய் நிறுத்துறீங்கன்னா உலகம் பெருசாக தெரியுமா நான் பெருசாக தெரியும்ண்ணா அப்போ எப்படி இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும் மறந்துடுவீங்க தானே எஸ்ஆர்னோ இப்போ என்ன பிரச்சனை என்ன பிரச்சனைனா உலகம் ரொம்ப பெருசாக தெரியும் மாட்டிப்பீங்க மறுபடியும் டேஸ்டான பொருட்கள் வேணும்னு ஓடுவீங்க அழகான கணவன் ஓடு வரணும்னு வே வேண்டுவீங்க அழகான மனைவி வரணும்னு வேண்டுவீங்க ப்ரூஸ்லி படம் பார்க்குற மாதிரி தான் படம் பார்த்து முடிக்கிற வரைக்கும் நம்மளும் அப்படி அடிக்கணும் இப்படி அடிக்கணும் இப்படி ஜம்ப் பண்ணணும் அப்படி ஜம்ப் பண்ணணும்னு தெரியும் படம் முடிஞ்சு தூங்க தூங்கி எந்திரிச்சோடனே ப்ரூஸ்லியும் மறந்துடுவார் கத்தாசும் மறந்துடும் கராத்தேவும் மறந்துடும் பழக்கம் போல் நம்ம பொழப்ப பார்ப்போன்னு ஓட ஆரம்பிச்சிருவீங்க இதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்போ உலகத்தை உணரணும்னாவே மனசுன்ற ஒன்று தேவைப்படுது எஸ்ஆர்னோ உடல் இருந்தாலும் உயிர் இருந்தாலும் மனம் என்ற ஒன்று இல்லை என்றால் உலகத்தினால் ஒரு புரோஜனமும் கிடையாது எஸ்ஆர்னோ இப்போ நம்ம வேலை என்ன எப்போ மனம் தேவையோ ஆன் பண்ணணும் எப்போ மனம் தேவை இல்லையோ ஆஃப் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்கள் எல்லா பிரச்சனைக்கும் சொல்யூஷன் வேணும் ஒரே சொல்யூஷன் என்னென்னா இறைவன் தான் சொல்யூஷன் இதை முதல்ல மறக்கக்கூடாது இறைவன் எப்போ உங்களுக்குள்ளே இறங்குவார் அப்படின்னா எப்போ இறைவன் பேரையே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கீங்களோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எதை பேசுகிறீங்களோ அதாவே மாறுறீங்க இவ்வளோதான் ரகசியம் கஷ்டம் 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 கஷ்டம்னு பேசுகிறீங்கன்னா கஷ்டம் கஷ்டம்னே மாறுவீங்க பணம் 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 பணம்னு பேசிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா பணம் பணம்னே மாறுவீங்க புகழ் 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 புகழ்னு பேசிட்டீங்கன்னா புகழ் 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 புகழ்னே மாறுவீங்க இறைவன் 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 பேசுனீங்கன்னா இறைவனாகவே மாறிடுவீங்க நீங்கள் இறைவனாக மாறணுமா மற்ற மேட்டராக மாறணுமா படைத்த பொருள்களாக மாற வேண்டுமா படைப்பாளியாகவே மாற வேண்டுமா நம்ம படைப்பாளி தான் கேமே என்ன அப்படின்னா இத்தனை பொருளையும் உங்கள் முன்னாடி கொட்டி வச்சுருக்கான் இப்போ உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கான் எதை போய் இந்த புள்ளை தோடுதுன்னு பார்க்குறேன் நானும் உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கான் பூரா பேரும் போய் லாக் ஆகிறீங்க ஒருத்தன் போய் தங்கத்தை தொடுறீங்க இன்னொருத்தன் வயிறத்தை தொடுறீங்க இன்னொருத்தன் செக்ஷுவல் இன்ட்ரு கோர்ஸை தொடுறீங்க இது எதுவுமே ட்ரை பண்ணுறதில்ல தப்பில் ட்ரை பண்ணிட்டு வெளியே வந்துடணும் இதெல்லாம் தொட்டு பார்த்துட்டு இது எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லைன்ற தன்மையோட வெளியே வந்து விட வேண்டும் நீங்கள் எங்கே போய் சிக்கிக்கிறீங்க இதெல்லாம் உண்மைதான் 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 உண்மைதான்னு அங்கேயே சிக்கி தவிக்கிறீங்க இப்போ இறைவன் என்ன பார்க்குறாரு ஏன்டா அதை மொத்தத்தையும் கொடுத்ததே நான் தான் எவனா எனைய வேணும்னு கேட்குறீங்களாடான்னு கேட்குறாரு ஏன் இந்த ப்ரோக்ராமே என்ன அப்படின்னா நீங்கள் அவனாக மாறிவிட்டீர்கள் என்றால் அனைத்தும் உங்களது அற்ப சுகத்துக்கு ஆசைப்பட்டு அது போதும் இது போதும் நிற்கிறதுனால நீங்கள் சிக்கி கொண்டு தவித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் புரிகிறதா புரியவில்லையா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சொல்யூஷனுக்கு ஏங்கணும் சொல்யூஷனுக்கு எல்லா விதமான சொல்யூஷனுக்கும் சொல்கிறேன் எப்படி ஏங்கணும் பிரச்சனை 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 பிரச்சனைன்னு பார்க்காம இறைவன் என்னை ஏதோ உணர வைத்திருக்கிறான் இறைவன் என்னை சரி செய்வான் இறைவன் என்னை சரி செய்வான் இறைவன் என்னை சரி செய்வான்ற தன்மையிலேயே ஒவ்வொரு டைம் மனசு போட்டு உங்களை அழுத்தும் போது நம்பணும் இறைவனை ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆகும் இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சாவே ரெண்டு மூணு வருஷம் அது ரெகுலராக அந்த ப்ராக்டிஸில் இருக்கும்போது இறைவனாக மாறுவதும் ப்ராக்டிஸ் தான் எப்படி இறைவனாக மாறுவதும் ப்ராக்டிஸ் தான் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் இறைவன் பார்த்துப்பார் இறைவன் பார்த்துப்பார் இறைவன் பார்த்துப்பார் இறைவன் பார்த்துப்பார் இறைவன் பா முட்டாள்தனமாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை ஏன் அது ஒரு மறைபொருள் அந்த பொருள் இருக்கு பேர் என்ன மறைஞ்சு தான் இருக்கு ஆனால் மறைஞ்சு இருக்கக்கூடிய அந்த மறைபொருள் தான் கண்ணிற்கு தெரியக்கூடிய அனைத்து காட்சி பொருள்களையும் இயக்குகிறது புரிகிறதா புரியவில்லையா 
கண்ணுக்கே தெரியாத மறைபொருளை பிடிச்சாத்தான் கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய காட்சி பொருள்களை உங்கள் வசப்படுத்த முடியும் நீங்கள் ஆசைப்பட்டு ஏங்கினீங்கன்னா கேட்டது மட்டும்தான் கிடைக்கும் அதனால் ஒரு பிரயோஜனமும் உங்களுக்கு கிடையாது ஆசைப்பட்டு வீடு கட்டினீங்க நிம்மதியாக வாழ்கிறீங்களா அந்த வீட்டில் ஆசைப்பட்டு கல்யாணம் பண்ணிங்க நிம்மதியாக வாழ்கிறீங்களா அவங்க உங்கள் உங்கள் பே பார்ட்னரோட பேரோட நிம்மதியாக வாழ்கிறீங்களா என்கிட்ட பதில் சொல்லாதீங்க நீங்களே சொல்லிக்கோங்க ஆசைப்பட்டு கார் வாங்கினீங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சந்தோஷமாகவே ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கீங்களா ஏன் காரு ஏன் காரு ஏன் அப்படி ஓட்டுறீங்களா ஏதாவது எல்லாமே கரெக்டாகவே இருக்கு தம்பி நீங்கள் சொல்கிறது பூரா இருந்தாலும் வெளியே போனால் பூரா மறந்துடுது அதுக்கு தான் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ நான் இறங்கி வந்துட்டேன் ஒரே ஃபார்முலாவை பிடிச்சுங்க எல்லாத்துக்கும் எல்லா ரோகத்திற்கும் ஒரே நிவாரணி என்ன எந்த பஞ்சாயத்து வந்தாலும் இனிமேல் கண்டதை பேசாமல் இறைவன் செயல் இறைவன் தான் புகழ்றானா எவனாவது இறைவன் செயல் அப்படின்னு சொல்லணும் எவனா ஒருத்த அசிங்க சீமா திட்டுறானா ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணுறேன் அதனால தான் இறைவன் ஏதோ எனக்கு தண்டனை கொடுக்கிறார் இறைவன் செயல் அப்படின்னு சொல்லணும் வருமா அப்படி ஒருத்த அசிங்க சீமா திட்டும்போது ப்ராக்டிஸ் எங்கேயாவது குழியில் போய் கால் தடிக்க கீழே விழுந்துட்டீங்களா நல்ல வேலை காலோட போச்சு இறைவன் செயல் தப்பிச்சிட்டேன்னு சொல்லணும் ஏன்னா இது பூரா டெஸ்ட் தான் பூமியில் பிறந்துட்டீங்கனாவே சாகர வரைக்கும் உங்களுக்கு டெஸ்ட் தான் சொல்லுங்க சாகர வரைக்கும் டெஸ்ட் தான் இந்த டெஸ்ட்டை எப்படி பாஸ் பண்ணணும் நீங்க எது நடந்தாலும் எது நடந்தாலும் இந்த பக்குவத்தை வளர்த்துக்கணும் இப்படி நீங்க வளர்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் சொல்லாம உங்களுக்கு தான் கூடவே பை ப்ராடக்ட சொல்லணும் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அதான உங்க கேள்வி என்ன நடக்கும்னா இறைவன் 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 சொல்ல சொல்ல உங்க உடம்புல இருக்கக்கூடிய பல லட்சம் கோடி செல்கள்ல இறைவன்ற வார்த்தை பதியும் பதிய பதிய என்ன ஆகும்னா செல்களுடைய இயக்கமே மாறும் இப்ப சயின்ஸ் பேசுறேன் நான் பேய் பிசாசுக்கு அதெல்லாம் பேசல உடல் என்பதே ஒரு மாபெரும் எந்திரம் இந்த எந்திரத்தில் என்ன மந்திரத்தை ஏற்றுறீங்களோ அப்படிதான் இந்த உடம்பு செயல்படும் இதாக ரகசியம் ஏன் நெகட்டிவாக திங்க் பண்ணாத பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணு சொல்கிறாங்கன்னா அது காரணம் இது தான் அப்படி சொல்ல சொல்ல இந்த பாடி அதை நம்ப ஆரம்பிச்சிடும் இதுக்கு நல்லது கெட்டதெல்லாம் தெரியாது எதை சொல்கிறீங்களோ அதை நம்பிடும் அது இதனால தான் நல்லவங்க கூட சரி கெட்டவங்க கூட சேராதுன்னு ஏன் சொல்கிறானே அவன் சொல்ல சொல்ல நீங்களும் நெகட்டிவாக மாறிடுவீங்க அதை நம்ப ஆரம்பிச்சிருவீங்க புரியுதா புரியலையா எல்லாரும் என்ன நினச்சிக்கிறாங்க இப்ப என்கிட்ட யாரா வந்து தம்பி நீங்க தான் இப்ப கடவுள் நீங்க தான் மகான் டக்குன்னு இறை செயலுங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் எல்லாரும் சார் எவ்வளவு பணிவு தன்னடக்கமா இருக்கா நினைப்பா அப்படிலாம் ஒரு மண்ணாங்கட்டியும் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா ரெகுலரா இறைவன் பேர சொல்லல அப்படின்னா இந்த தன்மையில இருந்து நான் கீழே இறங்கி போயிருவேன் புரியுதா புரியலையா உங்களுக்கு பணிவுன்ற ஒண்ணும் கிடையாது தன்னடக்கம்ன்ற ஒண்ணும் கிடையாது கான்செப்ட் ஃபார்முலா தான் இங்க வேலை செய்யும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல இறைவன் 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 சொல்ல சொல்ல அது பழக்கம் வழக்கமாக மாறி பதிஞ்சிடும் உங்களுக்குள்ள பதிஞ்சோனே என்ன ஆகும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இறைவன்றுவீங்க இப்போ என்ன கான்செப்ட்னா இறைவன் 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 சொல்ல சொல்ல ஒவ்வொரு செல்களிலும் அது பதிந்து விடும் ஒவ்வொரு செல்களிலும் பதியும் போது ஒவ்வொரு சக்கரத்திலும் இறை சக்தி செயல்பட ஆரம்பித்து விடும் எப்படி ரகசியம் பாருங்க எப்படி பாருங்க குறுக்கு வழி குறுக்கு வழி குறுக்கு வழி குறுக்கு வழினா குறுக்கு வழியிலேயே தான் போவீங்க சித்து 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 சித்துன்னா சித்துலேயே தான் போவீங்க பணம் 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 பணம்னா பணத்திலேயே தான் போவீங்க பிஸ்னஸ் 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 பிஸ்னஸ்லேயே தான் போவீங்க இறைவன் 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 நீனா தான் இறை பாதையில் செல்வீர்கள் எப்படி வசதி இறைவன் ஆகணுமா இல்லை மற்ற பொருள் ஆகணுமா படைத்த பொருளாக மாற வேண்டுமா படைத்தவனாகவே மாற வேண்டுமா இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த உடல் முழுவதும் நீரினால் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது முக்காவாசி எதில் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு ஏற்றுக்கிறீங்களா மறுக்கிறீங்களா ஏமாத்துறாங்க நான் தெரியாமல் தான் கேட்குறேன் எனக்கு பணம் வேணும்னு கேட்குறீங்க பணத்து மூலிமா என்ன வரும்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் நீங்கள் புத்திசாலியா இறைவன் புத்திசாலியா மறுபடியும் பணம் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனில் பணத்தை கேட்டால் வரும் நான் வரலன்னு சொல்லி நான் தான் என்ன கேட்குறீங்களா தான் வரும்ன்றேன்னு 
புரியுதா புரியலையா என்ன கேட்டாலும் வருங்க வராதுன்னா கிடையாதுங்க நீங்கள் புத்திசாலி படைச்ச பொருளை கேட்பானா படைச்சவனவே கேட்பானா படைச்ச பொருள்ன்றது படைக்கப்பட்ட பொருள் தான் படைச்சவன் தான் சூத்திரதாரி அவன் தான் ஃபார்முலாவை கிரியேட் பண்ணியிருக்கான் பணம் எப்படி அடிக்கணுன்ற மிஷினையும் கொடுத்து அத்தாரிட்டியும் கொடுத்தாச்சுன்னா பணம் எதுக்கு உங்களுக்கு மிஷினும் அந்த அறிவும் போதுமே அடிச்சு தள்ளுவீங்களே நீங்கள் இப்போ உங்களுக்கு இப்போ எது வேணும் பணம் வேணுமா அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் வேணுமா அந்த இன்டெலிஜென்ஸுக்கு இன்னொரு பேர் இறைவன் அர்த்தம் பேரறிவு இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் இறைவன் புரிகிறதா புரியவில்லையா இது அகத்தியர் என்ன சொல்றாருனா சரி நான் சொன்னா தான் நம்ப மாட்டீங்க அகத்தியர் என்ன சொல்றாருனா இத எவன் ஒருவனுக்கு தன்னடக்கம் அதிகமாகி தாராள குணம் அதிகமாகி விடுகிறதோ நல்ல வார்த்தைய கவனிக்கணும் எவன் ஒருவனுக்கு தன்னடக்கம் அதிகமாகி தாராள குணம் அதிகமாகி விடுகிறதோ எப்போது எது நடந்தாலும் எல்லாம் எப்போது எது சாவு பேய் பிசாசு நல்லது கெட்டது பிரச்சனை கை உடையிறது கால் உடையிறது எது நடந்தாலும் எப்போது எது நடந்தாலும் எதற்கு எடுத்தாலும் எல்லாம் இறைவன் செயல் எல்லாம் இறைவன் பார்த்து கொள்வான் எல்லாம் அவன் செயல் நான் ஏன் வருத்தப்பட வேண்டும் எல்லாம் இறைவன் பார்த்து கொள்வான் என்று எவன் ஒருவன் இறைவனையே காரணம் காட்டி கொண்டே இருக்கிறானோ அப்போது அவன் மெல்ல மெல்ல நகர்ந்து எப்படியா மெல்ல மெல்ல தான் அது வேகமா இல்லையா மெல்ல மெல்ல நகர்ந்து இறை எனும் ஒளி வட்டத்திற்குள் வந்து விட்டான் என்பதே பொருளாகும்ங்கிற ரகத்தியர் அப்ப அதுக்கு என்ன அர்த்தம் இறைவனுடைய அருளாற்றல் உங்க மேல பட ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் பட ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா உங்களை யாராவது ஏதாவது பண்ண முடியும் இப்ப நான் ஒரு சேலஞ்சு போடுறேன் எந்த மாந்திரிகவாதியாவது உண்மையாவே எனக்கு செய்வினை வைக்க சொல்லுங்க நான் வேலை செய்யுதான் பாக்குறேன் குட்டி சாத்தா இருக்குன்றான் ஜின்னு இருக்குன்றான் பேய் இருக்குன்றான் பிசா இருக்கு எல்லாம் இருக்கு எம் என்னை ஏவி விட்டு என்னை ஆளை காலி பண்ண வைக்க சொல்லுங்க என்ன நடக்குதுன்னு நான் பாக்குறேன் நடக்காது ஏன் நடக்காது நான் எந்த ஒளிவட்டத்துல இருக்கேன் இறைன்ற ஒளிவட்டத்தில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது தீங்கு நடக்குமா நடக்குமா இருள் என்பது தான் போட்டு தல்ற போர்ஸ் இருள் உங்களுக்குள்ள செயல்பட போதா ஒளி உங்களுக்குள்ள செயல்பட போதா இதுதான் கேம் ஒளி உங்களுக்குள்ள செயல்படணும்னா என்ன பண்ணணும் செல்ஸ நம்ப வைக்கணும் செல்ஸ நம்ப வைக்க என்ன பண்ணணும் வெரி குட் யார் சொன்னது அவர் ஒருத்தர் தான் கிளாஸ கவனிச்சிருக்காரு கிளாப் பண்ணுங்க அவருக்கு எல்லாம் அவன் தான் எல்லாம் அவன் தான் எல்லாம் அவன் தான் எல்லாம் முதல்ல பொய்க்கு கூட சொல்லுங்க அப்புறம் உணர்ந்துருவீங்க நீங்க அந்த அகங்காரமே போய் இதை நீங்க உணர்ந்தீங்கன்னாவே அகங்காரம் போயிரும் அகங்காரம் போறக்கு நீங்க ஒண்ணும் பண்ண வேணாம் புதுசெல்லாம் உணர வேணாம் அவன் தான் அவன் தான் அவன் தான் அவன் தான் சொல்லிட்டு இருந்தீங்கனாவே அதுவே நம்ப ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல ரகசியமே அவ்வளவுதான் எதை சொல்றீங்களோ அதை நம்ப ஆரம்பிச்சிருது மொத்த பாடியும் புரியுதா புரியலையா அது நம்ம ஆரம்பிக்குமோ என்ன எனக்கே முக்காவாசி பிரச்சனைக்கெல்லாம் சொல்யூஷன்லாம் தெரியாது அது தானா நடக்கும் ஸ்பாட்ல நடக்கும் அது ஏன் என்கிட்ட இறைவன் பேசுறாரு உங்ககிட்ட பேச மாட்டாரு நான் எல்லாத்தையும் அவர் நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதனால ஹெல்ப் பண்றாரு எனக்கு உங்களுக்குலாம் என்ன பண்றாரு நீங்க பணத்தை எல்லாம் நம்பிட்டு இருக்கீங்க அப்ப யாரு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க நான் கடவுளை நம்புறேங்க அதனால கடவுள் எனக்கு ஹெல்ப் பண்றாருங்க நீங்க யாருங்க நம்புறீங்க அப்ப உங்களுக்கு யாரு ஹெல்ப் பண்ணுவா என்ன ஏதாவது கால்குலேஷன் புரியுதா புரியலையா என் பொண்டாட்டியதே எனக்கு போதும் அப்படின்னா உங்களை யாரு காப்பாற்றணும் என் புருஷனே எனக்கு போதும் அப்படின்னா யாரு காப்பாற்றணும் எனக்கு என் நாட்டு பிரதமர் போதும் அப்படின்னா யாரு காப்பாற்றணும் எனக்கு தங்கம் வைரம் வைடூரியம் இருந்தால் போதுனே சாவுறீங்க கடைசி வரைக்கும் அப்போ யாரு காப்பாற்றணும் பிளஸ் பண்ணுறதுனா என்ன உங்கள் நம்பிக்கைக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் எங்களோட பிளஸ்ஸிங் சேர்ந்து என்ன பண்ணும் உங்களோட நம்பிக்கைக்கு உத்வேகமாக இருந்து சப்போர்ட் பண்ணும் நீங்கள் எதையும் நம்பாமல் பணத்தை நம்புனீங்கன்னா எது சப்போர்ட் பண்ணும் பணம் தான் சப்போர்ட் பண்ணும் அப்ப மிஸ்டேக் பணத்துக்கிட்ட இருக்கா உங்ககிட்ட இருக்கா அதுக்கு நான் பணம் வேணாம்னு சொன்னேன்னா இறைவா நீ பாத்துக்கன்றப்ப வேணுங்கிறது வேணுங்கிற டைமுக்கு டான் டான் வரும் பட் இதை நம்புறது கஷ்டம் இப்படித்தான் வரும் ஆனா அப்புறம் என்ன பெரிய விஷயம் நீங்க எதுக்கு எடுத்தாலும் கடவுளை நம்பாம மெட்டீரியல் திங்ஸே நம்பினீங்கன்னா எது காப்பாத்தணும் உங்களை மெட்டீரியல் திங்ஸ் காப்பாத்தும் எப்போ கரை சேர்க்குமா மெட்டீரியல் திங்ஸ் உங்களை கரை சேர்க்குமா உண்மையாகவே கொடுத்து வச்சுங்க ஏன்னா இன்னைக்கு என்னென்னமோ கண்டென்ட் இறங்குது எவன் பேசுறான்னே தெரில மேலே இருந்து 
என்ஜாய் பண்ணுங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க எனக்கே புதுசு உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு நானே இந்த அர்த்தத்தை வேற வேற மாதிரி உள்ளுக்குள்ள ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓ இப்படிலாம் ஒரு ரூட் இருக்கும் போல அப்படின்னு ஆனா உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் தம்பி எல்லாத்தையும் உணர்ந்து பேசிட்டு இருக்காருன்னு தோணும் ஒன்றும் உணரல இந்த செய்தி வாசிப்பாளர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செய்தி வாசிக்கும் போது என்ன தோறியுனா ஆஹா என்ன ஞானத்தோடு இந்த பிள்ளை எவ்வளோ அழகாக செய்தி வாசிக்குது உள்ளே இருக்கிற ஸ்டுடியோவில் இருக்கிறவங்க தான் தெரியும் முன்னாடி டிவியில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படியே பார்த்து பார்த்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் அதுக்கு அர்த்தமே தெரியாது நல்லா படிச்சுட்டு இருக்க படிச்சு நீ ஒரு முட்டால் அப்படின்னா பார்க்குறவன் பூரா முட்டால் தான் படிக்கும் அது இப்போ மேலே இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் வேறு வந்ததுன்னா எனக்கு என்ன அது என்ன வருதோ அதை தான் பேச முடியும் உண்மையாகவே யூ பீப்புள் ஆர் ஸோ லக்கி இப்போ அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இறைவனை நம்ப சொல்கிறது கிறிஸ்டியானிட்டி அப்படின்ற மதம் இந்த உலகத்தை ஆள்கிற நான் வரேன் இந்த மூகாம்பிகை மேட்ருக்கு வரேன் அதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இருக்குது அதை சொல்லி கனெக்ட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு புரியும் கிறிஸ்டியானிட்டி உலகத்தை ஆள்கிறது ஏற்றுக்கிறீங்களா இல்லையா ஏற்றுக்க மாட்டிங்களா யாராவது ஏற்றுக்க மாட்டேன் யாராவது இருக்கீங்கன்னா சொல்லுங்கள் விளக்கம் கொடுக்குறேன் கிறிஸ் கிறிஸ்டியானிட்டி கிறிஸ்துவ மதம் உலகத்தை ஆள்கிறது ஏற்றுக்கிறீங்களா இல்லையா ஏன் ஏற்றுக்கிறீங்க இங்கிலீஷ் வெரி குட் ஏபிசிடி இருபத்தி ஆறு எழுத்து தான் இன்னைக்கு உலகத்தையும் ஆளுது எஸ் ஆர்னோ ஏன் அவன் அவ்வளோ தூரம் வளர்ந்தான் மொழி ஓகே ஏன் மொழி ஃபேமஸ் ஆச்சு அதான் கேள்வி எல்லாத்துக்கும் தான் மொழி இருக்கு ஹீப்ரு இருக்கு செம்மொழி இருக்கு தமிழ் மொழி இருக்கு படையெடுத்தல் ஓகே அதுவும் காரணமாக வச்சுக்கலாம் பட் அதுக்கெல்லாம் ஒரு பேஸ் காரணம் இருக்குது படையெடுத்தால் ஜெயிக்கணும்ல படை எடுக்கிறது மேட்டர் இல்லை படை எடுத்தால் ஜெயிக்கணும்ல நீங்கள் ஏன் அந்த காரணம் ஏன் ஜெயித்தது கிறிஸ்டியானிட்டி ஏன் ஜெயிக்குது நீங்கள் சொல்கிற எல்லாமே எக்ஸ்டர்னல் திங்ஸ் தான் எக்ஸ்டர்னல் திங்ஸ்னா என்ன இப்போ நான் ஒரு மொழியை எடுத்துகிட்டு போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க அது ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா ஜெயிக்கிறதுக்கு ஒரு சூத்திரம் இருக்கும்ல இப்ப நான் படை எடுத்து யார் சொன்னது நம்பிக்கைன்னு யார் சொன்னீங்க நம்பிக்கைன்னு யார் சொன்னது கிளாப் பண்ணுங்க அவருக்கு எந்த நம்பிக்கை அதான் அடுத்த கேள்வி வெரி குட் அவனை நீங்க பிடிச்சு பாருங்க கிறிஸ்டியானிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அகங்காரம் இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் பூரா வெறும் சர்ச்சுக்கு கட்டுப்பா சர்ச்சு வேலை செய்யுது செய்யல அவன் நம்பிக்கையில் என்ன நம்மளை மீறின ஒரு சக்தி இருக்குன்னு நம்புறான்ல அதுக்கு பேர் கர்த்தர்னு வச்சுருக்கான் அவ்வளோதான் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னால அவன் கர்த்தர்னு வந்து நின்றுவான் நிப்பானா மாட்டானா புரியுதா நான் சொல்றது என்ன பேசின நான் இறைவனின் சேவகன் நான் கர்த்தரின் சேவகன் பைபிளை நான் வணங்குகிறேன்னு சொல்லி இறை நம்பிக்கை அவனுக்கு அவ்வளவு ஜாஸ்தி அதுக்கு அடுத்த நிலையில இருக்கிறவன் யார் இஸ்லாத்த அடுத்த கட்டத்தில் ஆளுது ஏன் அவங்களும் அதே மாதிரி தான் எல்லாமே அல்லா 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 அல்லான்றான் நம்மால் மட்டும்தான் ஊருக்கே இந்த ஞானத்தை சொல்லி கொடுத்துட்டு இடையில சில தப்பான ஆட்கள் வந்ததுனால ஞானம் சரியா போச்சு ஞானத்தை கொடுத்தவன்லாம் சேஃப்டி செக்யூரிட்டி பண்ணிட்டான் தப்பான ஆட்கள் வழியில் வந்ததுனால் திமுருத்தன ஓவர் ஆயிடுச்சு நான் தான் பெரியவன்ற தன்மை ஜாஸ்தி வந்துருச்சங்க இறைவனை விட்டுட்டு யார பிடிச்சிங்க நான் தான்ற அகங்காரத்தை பிடிச்சிட்டீங்க இந்த தன்மையில் இருக்கும்போது நான் தான் நான் தான் நான் தான் நான் தான்றப்போ உங்களுக்கு எவ்வளவு கெப்பாசிட்டி இருக்கோ அவ்வளவு கெப்ப குண்டு ஜீரோ வாட்ஸ் பல்பு தான் வேலை செய்யும் மிஞ்சி போனால் நூறு வாட்ஸ் அதை மிஞ்சி போனால் ஒரு லட்சம் வாட்ஸ் வேலை செய்யும் இறைவனோட கரண்டோட பவர் ஜாஸ்தியா உங்களோட கரண்டோட பவர் ஜாஸ்தியா அப்ப நான் தான் நான் தான்றப்போ அவ்வளவுதான் செயல்படும் இறைவன் இறைவன்றப்போ எது செயல்படும் எப்படி ஜெயிச்சிருக்கான் பாருங்க எதா கனெக்ட் பண்ண முடியுதா நான் சொல்றது ஒவ்வொருத்தனுக்குள்ளே அந்த நம்பிக்கையை விதைச்சிட்டான் இறைவன் தான் கருத்தர்னு ஒரு பேரை வச்சு விதைச்சிட்டான் அவ்வளோதான் இறை என்ன பார்க்கும் அவனை கடந்த நிலையில் பார்க்குறானான்னு தான் பார்க்கும் கர்த்தரை பார்க்குறானா நபீல் நாயகத்தை பார்க்குறானான்லாம் பார்க்காது ஏன்னா அதுக்கு நல்லா தெரியும் கர்த்தராக இருக்கிறது நான் தானே அதுக்கு தெரியும் எதுக்கு தெரியும் எதுக்கு தெரியும் ஆக மொத்தம் நான் தான் ஒருத்த நிற்கக்கூடாது அது அதை தான் எதிர்பார்க்குது நான்ற ஒன்னே இல்லைன்னு சொல்லி எவன் ஒருவன் இறைவனை சரணாகதி அடைகிறானோ அவனுக்கு தான் அந்த ரகசியங்கள் அதிசயங்கள் நிகழும் அவனை தான் சித்தம் சொல்றீங்க மகான்னு சொல்றீங்க மெஜிஷியன் சொல்றீங்க அற்புத சக்திகள் பெற்றவன் சொல்றீங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கடவுள் 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 சொல்றதுனால 
சில நேரத்தில் இறை அருள் அப்படிமே சில நேரத்தில் எல்லாம் எங்கள் அப்பன் காஞ்சி விஸ்வநாத சாமி அருள்மே சில நேரத்தில் குருவே சரணம்மே சில நேரத்தில் குரு கடாட்சம் ஏன் இதை மாற்றி மாற்றி சொல்கிறேன்னா ஆப்போசிட் பர்சன் யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றி சொல்லுவேன் ஏன்னா இங்கே நான் பெருசுன்றது எனக்கு முக்கியம் இல்லை ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறவனையும் அந்த பாதைக்கு கொண்டு வரணும் அப்போ என்ன சில பேர் குருவை விரும்புவோம் அப்போ குருவே சரணம்னு சொல்லுவேன் ஒரு சில பேர் குருவெலாம் அவனுக்கு தெரியாது அவன் இறைவன் தான் பெருசுமா ஒரு இஸ்லாத் மதத்தில் இருக்கிற ஒருத்தனை நான் கன்வின்ஸ் பண்ணணும்னா குரு அப்படின்னா ஏற்றுப்பானாவே அப்போ இறைவனே பெரியவன் மே இன்னும் ஒரு சில இடங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் பேசுகிற ஆள் கிட்ட போய் உட்காந்துக்கிட்டு இறைவனால் ஏற்றுக்க மாட்டான் குருனால ஏற்றுக்க மாட்டான் எனர்ஜியே உயர்ந்தது அப்படின்மே எப்படி பாருங்க ஆக மொத்தம் என்ன என்ன நான் முன்னிறுத்தவே மாட்டேன் எந்த இடத்துல ஏன் எனர்ஜின்னு சொன்னால் அதுதான் சப்போர்ட்டுக்கு வருது கர்த்தர்னு சொன்னால் அதுதான் சப்போர்ட்டுக்கு வருது குருன்னு சொன்னால் அதுதான் சப்போர்ட்டுக்கு வருது நீக்க மரம் நிறைந்திருக்கும் பேராற்றலான் அல்லான்னு சொன்னால் அதுதான் சப்போர்ட்டுக்கு வருது ஆக மொத்தம் அது என்ன எதிர்பார்க்குது பேரை எதிர்பார்க்கல உன்ன நீ முன்னிறுத்தாதன்னு எதிர்பார்க்குது புரியுதா புரியலையா கொஞ்சோண்டு பணத்தை வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சோண்டு இதை வச்சுக்கிட்டு இல்லாத பில்டப் உங்களுக்கு சொல்லுங்க இறைவன் எப்பங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாரு இறைவன் பேரை சொல்லிக்கிட்டே இருக்க 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 அந்த ஆள் சப்போர்ட் பண்ணிடுவார் மாந்திரிகம் கத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் தான் உட்காந்து ஊருட்டணும் சித்து வேலை கட்டிக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் தான் உட்காந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்கணும் நீங்கள் தூங்கும் போது யார் உங்களுக்கு மாந்திரிகம் பண்ணுறது நீங்கள் தூங்கும் போது உங்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குறது யார் இறைவன் நினைத்தால் மட்டும்தான் அந்த ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்க முடியும் வேறு யாரும் நினைச்சாலும் அந்த ப்ரொடெக்ஷனை உங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது அப்போ இறைவன் உங்களுக்கு செயல்படணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இறைவன் பேரை சொல்லி நீங்கள் சொல்லி மட்டும் பாருங்கள் ஒரு ஒரு வருஷம் எந்த கேள்வியும் கேட்கக்கூடாது நீ ஒன் இயர் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எது நடந்தாலும் இறைவன் அந்த பக்கம் வரணும் கைகால் விளங்காமல் போதா இறைவன் கால் உடஞ்சி போச்சா இறைவன் உங்கள் வீட்டில் ஒரு உயிரே போயிடுச்சா இறைவன் தான் பக்குவம் நான் நினச்சேன் எங்கள் அப்பா உயிர் போகும்போது ஆக்சிடெண்டில் போச்சு ஒரு சொட்டு கண்ணீர் தான் வந்தது ஏன் அப்பான்ற அந்த ஒரு ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருந்ததுனால வந்தது அதுக்கப்புறம் கண்ணீரே வரலையே இம்மிடியேட்டாக ஐ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி எங்கள் அப்பாவோட ரெண்டு கண் எடுத்து ரெண்டு பேரும் கொடுங்கன்னு சொல்லி கண் டொனேஷன் பண்ண வச்சேன் எப்படி இந்த பக்குவம் வந்தது அப்பையும் பாருங்கள் இறைவன் ஏதோ ஒரு நல்ல காரியத்துக்கு பண்ணியிருக்கிறாரு எங்கள் அப்பாவோட டைம் முடிஞ்சுது எங்கள் அப்பாவோட கண்கள்னால ரெண்டு உயிர்களுக்கு கண் தெரியணுன்ற நோக்கத்தில் இருந்ததுனால இன்றைக்கி இந்த இடத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கேன் இந்த பக்குவம் வளர வேண்டும் உங்களுக்கு ஏன் இறைவன் ஒருவனை தவிர இங்கே யாரும் உயர்ந்தவனே கிடையாது உங்களுக்கு சுயநல தேவைகளுக்காக நான் தான் பெரியவன் நினை நீங்கள் எப்படி பெரியவன் ஆவீங்க முதல்ல எப்படி ஆவீங்க நீ மே மிரண்டுருவீங்க நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் எதுக்கு எடுத்தாலும் இறைவன் பேரை நீங்கள் கூப்பிட்டு பாருங்களேன் மிரண்டுருவீங்க அந்த மிராக்கிள்லாம் எப்படி நடக்கும்னே தெரியாது நீங்கள்லாம் என்ன பெரிய மிராக்கிள் மிராக்கிள்னு பேசுகிறீங்க உண்மையாகவே மிராக்கிள் நடந்ததுன்னா ஆளை புரட்டி போட்டுறாது என்ன பண்ணும் மிரண்டுருவீங்க அந்த மிராக்கிள்லாம் பார்த்து இப்போ நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா உங்களுடைய எண்ணம் தெளிவாக இருக்கும்போது நாலு பேர் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கும் போது நீங்கள் ஆசைப்படலாம் வேணாம் ஆசைலாம் பட்டால் ரொம்ப ஜாஸ்தி பிரபஞ்சத்துக்கு நினச்சா போதும் நடக்கும் இது எப்போ நடக்கும் இறைவன் பேரையே சொல்லிட்டு இருக்கணும் ஏன் அதாங்க மிராக்கிள் அது எப்படி நடக்கும்லாம் சத்தியமாக எனக்கும் தெரில உள்ளுக்குள்ளே எந்த செல் எந்த மேட்டரில் மாறுது எந்த மீட்டரில் மாறுது எந்த கோணத்தில் மாறுது குரோமோசோம்கள் எப்படி செயல்படுது அது எப்படி செயல்படுது இப்படி இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஒன்று மட்டும் தெரியும் இறைவன் பேரை சொல்லிக்கிட்டே இருங்க அந்த மேஜிக் மிராக்கிள்லாம் கண்டிப்பாக நடக்கும் கோர்ட்டில் ஆஜரான ஆளை தப்பிக்கவே முடியாத கேஸில் இருந்து ரிலீஸ் பண்ணி விட்ருக்கோம் இன்னும் உயர்ந்த கட்டத்தில் இருந்த பஞ்சாயத்தில் இருந்தவனே க்யூர் பண்ணி விட்ருக்கோம் இருபது வருஷமாக விற்க முடியாத பஞ்சாயத்துக்கள்லாம் கிளியர் பண்ணி விட்ருக்கோம் போதா குறையும் ஃபவுண்டேஷன் ரன் பண்ணுற பேருக்கு நம்ம என்ன ஒருத்தர் வீட்டில் போய் திருடிட்டா வரேன் டெய் ஒரு ப்ராடக்ட் மேக் பண்ணுறோம் அந்த ப்ராடக்ட் ஒருத்தனோட நோயை சரி பண்ணுது நீங்கள் இவ்வளவுக்கு செய்து அவ்வளவுக்கு விற்கின்றீர்கள் அது தவறு இது தவறு நீங்கள் எப்படி டொனேஷன் வாங்கலாம் டே எந்த கோயில்ரா காசு வாங்காமல் நடத்த முடியுது காசு இல்லாமல் முதல்ல பாத்ரூம் போக முடியுமா உங்களால் எங்கேயாவது இப்போ பிரச்சனை பணம் கிடையாது பணம் தான் வாழ்க்கைன்றது தான் பிரச்சனை தங்கம் பிரச்சனை கிடையாது தங்கம் தான் வாழ்க்கைன்றது தான்
எதை நாம் நம்புகின்றோமோ நமது வாழ்க்கை அதுவாகவே மாறுகின்றது இறைவன் 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 சொல்கிறதுக்கு மட்டும்தான் இப்போ நீ பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் லைஃப் எப்படி மாறுதுன்னு உண்மையாகவே நீங்கள் கொடுத்து வச்சவங்க ஏன்னா இப்படி ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷனே இதுக்கு முன்னாடி எந்த கிளாஸில் நானே கொடுத்தது இல்லை இப்படி ஒரு விளக்கம் இன்றைக்கி இந்த வாயிலிருந்து வரும் நானே எதிர்பார்க்கல அப்படின்னா உண்மையாகவே யூ பீப்புள் ஆர் ஸோ லக்கி தயவு செஞ்சு ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் காரணம் யார் யார் இந்த உலகத்தை இயக்குகின்றார் எனக்கு இந்த பொண்டாட்டி அமைஞ்சது காரணம் யார் எனக்கு இந்த புருஷ அமைஞ்சது காரணம் யார் நான் செருப்படி வாங்கினது காரணம் யார் இனிமேல் செருப்படியிலிருந்து நான் வந்து தப்பிச்சு போகிறது காரணமாக இருக்க போகிறது யார் எனக்கு எய்ட்ஸ் வந்தது காரணம் யார் எனக்கு காசு நோய் வந்தது காரணம் யார் எனக்கு கேன்சர் வந்தது காரணம் யார் நான் வீணாக போனது காரணம் யார் இப்போ நான் வீணாக போன என்ன சரி பண்ண போகிறது யார் அவ்வளோதான் மேட் ஆக மொத்தம் கூட்டி கழித்து பார்த்தீங்கனாலும் எல்லாவற்றிற்கும் ஆதி மூலமாக இருப்பது யார் நம்மளுடைய வேலை என்ன இறைவனை நம்ப வேண்டும் எப்படி நம்பணும் இறுக்கமாக பிடிச்சிட்டு நம்மளை விடவே கூடாது அந்தால் செருப்படி நிறைய சோதனை வருது நம்ப சும்மா சாதாரண சொல்கிறதுக்கு நல்லா சொல்லலாம் ஒரு கோடி ரூபா லாஸ் பண்ணுவாங்க அப்படியே வேடிக்கை பார்ப்பான் எங்கே போகுது இவன் புத்தி அப்படின்னு பார்ப்பாங்க அவன் நினச்சானா அடுத்த செகண்ட் லாட்ரி சீட்டில் ஏற்றி விட்டுருவான் அது மேட்ரு கிடையாது இப்படின்றதுக்குள்ளே ஏற்றுவான் இப்படின்றதுக்குள்ளே இறக்கிடுவான் ஸ்டெபிலிட்டியை செக் பண்ணுவான் ஏன்னா அதுதான் உங்களுக்கு வைக்கிற சோதனை இப்போ கேம்ங்க இந்த லைஃபே மொத்தமும் கேம் தான் நீங்கள் ஏன் இவ்வளோ கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இறைவன் மீது நம்பிக்கை இல்லை ஒரு கோடி ரூபா லாஸ் பண்ணி விடுவான் நீங்கள் என்னென்னு சொல்லணும் எல்லாம் அவன் செயல் வாயில் இருக்கக்கூடாது உணர்வில் இருக்கணும் நம்பணும் சரி ஏதோ நல்ல காரணத்துக்கு தான் பண்ணுறாரு தம்பி எல்லாமே கரெக்டு நான் சாகிற வரைக்கும் எனக்கு நல்லதே நடக்கலைன்னா இதற்கு உங்களுக்கு இந்த கேள்வி வருது அப்படி சாகிற வரைக்கும் நடக்கலனால அது யாரோட செயல் சாகும் போது முக்தியை கொடுத்துட்டானா என்ன பண்ணுவீங்க சாகிற வரைக்கும் எதுவுமே கிடைக்கலங்க சாகும் போது காட்சி கொடுத்து நீ முக்தி போடா உன்னோட ஸ்டெபிலிட்டி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கடான்னா என்ன பண்ணுவீங்க இப்போ வாழ்க்கையில் மாற்றமே நடக்கலனால யாருக்கு நன்றி சொல்லணும் ஏன் நல்ல வேலை எனக்கு மாற்றம் நடக்கல அப்படின்னு சொல்லணும் வந்துருமா அந்த பக்குவம் வரணும் உங்களுடைய அழகான உடம்பு காணாமல் போகும் அழகான பேச்சு காணாமல் போகும் அழகான அங்கங்கள் நொடி பொழுதில் காணாமல் போகும் எப்பேற்பட்ட கோடீஸ்வர வீடா வச்சுருந்தீங்கனாலும் ஆறுக்கு ரெண்டு தான் எத்தனை ஆறுக்கு ரெண்டுனா என்ன ஆறுக்கு ரெண்டுனா என்னங்க ஆறடி பவுடர் ஆயிரம் இப்போ பவுடர் பண்ணிடுறாங்களா புதைச்சா சிறப்பு புதைச்சா கூட கொஞ்சம் நெஞ்சமாவது மிஞ்சம் புதைக்கலைன்னா அதுவும் மிஞ்சாது பவுடர் தான் எந்த மூளைக்கு நீங்களாம் நீங்கள் சம்பாரிச்சதில் எந்த மூளைக்கு எதையாவது எடுத்துகிட்டு போக போகிறோமா இருக்கிறதுலேயே மிகப்பெரிய கஞ்ச பிசினாரி யாருன்னா மனுஷன் தான் எல்லா மனுஷனும் சொல்கிறேன் ஏன் அறிவு கட்ட முட்டா பையனா மனுஷன் தான் ஏன் நல்லா அவனுக்கு தெரியும் போகும்போது ஒன்றையும் கொண்டு போக போகிறது இல்லைன்னு தெரியும் இருந்தாலும் சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கான் பிசாசு மாதிரி ஏன் அறியாமை மறைக்கிறது சேர்க்கணும் 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 அப்போ சேர்க்கவே கூடாதா தம்பி அளவான பொருள் சேருங்கள் ஒரு ரூபா சம்பாரிச்சாலே எனக்கு இன்னும் கடன் பிரச்சனை ஒரு லட்ச ரூபா இருக்கே தம்பி ஒரு ரூபா சம்பாரிச்சிங்கன்னா எண்பது பைசா நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இருபது பைசா செஞ்சிடணும் இதுதான் கால்குலேஷன் ஏன்னா இந்த ஒரு ரூபா சம்பாதிக்க வெறும் ஒரு ரூபாய் ஒரு ரூபான்றா ஒரு ரிங்கெட் அப்படி வச்சுப்போம் ஒரு ரிங்கெட் சம்பாதிக்கும் போது இருபது சென்ஸ் நீங்க இன்னொருத்த நல்லா இருக்கணும்னு கொடுத்தீங்கன்னா தான் இந்த ஒரு லட்ச ரூபா கடனுக்கு ஐ மீன் ஒரு லட்சம் ரிங்கெட் கடனுக்கு சீக்கிரம் உங்களுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் புரியுதா புரியலையா உங்களுக்கு ரகசியம் சில நேரத்தில் ரொம்ப ப்ரெஷர்லாம் கொடுப்பான் நம்பணும் நடக்கும் எனக்கு மாறும் நம்பணும் இறைவனை நம்பணும் விட்டுறக்கூடாது அந்தால கையை வெட்டி தனியா போய் விழுந்தா கால் வெட்டி தனியா போய் நின்னாலும் இறைவனை நம்பணும் நம்பிடுவீங்களா எனக்கு தான் பெரிய பெரிய சோதனை வச்சாங்க உயிர் போற நிலைமையில இந்த இந்த இடத்துல கிளாவிகல் போனில் ஒரு ஒரு ப பத்து பன்னெண்டு வருஷம்னு நினைக்கிறேன் டென் இயர்ஸ் இருக்கும் பைக்கில் போயிட்டு இருக்கும்போது டான்ஸ் கிளாஸ் முடிச்சு வரும்போது கீழே விழுந்துட்டேன் கீழே விழுந்தோன்னே ஒரு கை ஊன்னது கிளாவிகல் போன் கட்டாயிருச்சு அதுக்கப்புறம் போய் ஆப்ரேஷன் பண்ணி இந்த இடத்துல ஒரு பிளேட் ஒன்று வச்சுட்டோம் அந்த பிளேட் வச்சதை எடுக்கல எட்டு ஒம்பது வருஷமா டக்குன்னு இறைவனை வந்து உணர்த்துறாரு உள்ள வந்து எடுத்துரு 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 எடுத்துருன்னு சொல்கிறாப்புல இது என்னடா இது இத்தனை வருஷமாக எடுக்காமல் இப்போ எடுத்துருன்றானே அவன் உள்ளே இருந்து இறைவன்னா கடவுள் காட்சி கொடுத்துலாம் பேச மாட்டார் உணர்வாக இருந்து சொல்லுவார் ஸ்ட்ராங்காக சொல்லுவார் இது எடு 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 எடுங்கிறார் 
சரி எடுத்துருவோன்றதுக்காக போகிறேன் சசி கூடவே தான் இருந்தார் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா தெரியும் உள்ளே போனதே அந்த டாக்டர் சொன்ன மொதல் விஷயம் எனக்கு என்ன சொன்னார்னா எட்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு தம்பி அப்படியே விட்டுருங்க அதுதான் நல்லது எடுத்தீங்கன்னா மொத்தம் நாலுலேருந்து ஆறு ஸ்க்ரூ போட்டிருக்கு ரொம்ப ஈர்க்கமாக இருக்கிற ஸ்க்ரூ உடஞ்சி உள்ளேயே இருக்கிற கூட வாய்ப்பு இருக்குது பெரிய பிரச்சனை ஸோ நீங்கள் கையெழுத்து போட்டுட்டு தான் உள்ளேயே போகணும் அடுத்த செகண்ட் யோசிக்கல த காட் வில் டேக் கேர் ஜஸ்ட் ரிமூவ் இட் அப்படின்னா அவன் நிலை குழஞ்சு அப்படியே பார்க்குறான் அவன் தான் ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறான் இருந்தாலும் ஒரு செகண்ட் நம்ம அவன் ஷாக் ஆனால் தெரியுமா தெரியாதா நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் ஷாக் ஆகிறான் எடுத்துருங்க எடுத்துருங்க பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு அப்போ நம்ம நம்பிக்கை எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் இப்படிலாம் சூழ்நிலையில் கொண்டு போய் இறைவன் உங்களை சோதிப்பான் வருமா அப்போ பக்குவம் வருமா உங்களுக்கு வரணும் இறைவன் பார்த்து பாருன்னு நம்பினேன் அதே மாதிரி போய் படுத்தேன் அதுக்கப்புறம் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் பெரிய சம்பவம்லாம் நடந்தது அனஸ்தீஷியா கொடுத்தாப்புல அனஸ்தீஷியா கொடுத்து தூக்கமே வரல பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் அவர்கிட்ட நான் அவன் மிரண்டு போய் யாருங்க தம்பி நீங்கள் எங்கேருந்து வரீங்க என்ன எதுங்க நான் ஒன்றும் இல்லைங்க பிச்சைக்காரங்க அப்படின்னு பிச்சைக்காரன்றீங்க ஆப்ரேஷனுக்கு எது போனான்னு கரெக்டாக லாக் பண்ணிட்டான் கொஞ்சம் தெளிவான டாக்டராக இருப்பான் போலையே அப்படின்னு அப்புறம் எதுவும் சொல்லலை அவர் அப்புறம் வாயை பிடுங்கிக்கிட்டே இருந்தார் அப்புறம் சொல்ல வேண்டியதாச்சு அப்புறம் கிளாஸ்லாம் எடுக்கிறேங்க ஏதோ குறுக்கி தானே சொல்லுவோம் நம்ம ஒன்றும் இல்லைங்க இறைவனோட பாதையில் அப்படியே போகிறோங்க அப்படியே கிளாஸ் எடுக்கிறேங்க அப்படியே ஆன்லைன் கிளாஸுங்க அப்படிங்க இப்படிங்கன்னு இருக்கேன் என்ன கிளாஸ் எடுக்கிறீங்க எவ்வளோ ஃபீஸ் வாங்குறீங்க எங்கே பண்ணுறீங்க ஏது பண்ணுறீங்க எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கான் எல்லாம் கேட்டு முடிச்சோன்னே கிளம்பிட்டாப்புல அவர் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்தில் கரக்கு முறை கரு குருன்னு சவுண்டு வருது என்னடா ஏதோ சவுண்டு வந்து பார்த்தா முக்காவாசி ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சிருச்சு பேசிக்கிட்டே ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க இடையில நர்ஸு மட்டும் கீழே குனிஞ்சு குனிஞ்சு என்னையே பார்க்குது என்ன இவன் என்ன இப்படியே இருக்கிறானே என்ன இவன் இப்படியே அப்புறம் தான் தெரியுது என்ன அனஸ்தீஷா கொடுத்து இவனுக்கு தூக்கம் வர மாட்டேங்குதுன்னு பார்த்துட்டு இருந்திருக்காங்க எல்லாருமே அப்புறம் ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் டாக்டர் சொல்கிறார் எந்த டாக்டர் வந்து என்கிட்ட வந்து உள்ளுக்குள்ளே ஸ்க்ரூ மாட்டிக்குன்றாரோ ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸ் அப்படின்னு ஐ லவ் யூ பிரதர் அப்படின்னு சிரித்தாங்க எல்லா நர்ஸுமே சிரித்தாங்க எல்லாமே எடுத்துட்டிங்களா அப்படின்னா எல்லாமே எடுத்தாச்சு நோ ப்ராப்ளம் மட்டால் அப்படின்னோடனே அப்புறம் வச்சு தச்சுட்டாங்க தச்சதுக்கப்புறம் அந்த அனஸ்தீஷியாஸ்ட் வந்தார் எதுக்கு ஆப்ரேஷன் பெட்டிலேருந்து வேறு ஒரு தள்ளிட்டு போகிற பெட்டில் படுக்க வச்சு தள்ளிட்டு போனோம் எங்க தூக்கம் வரும் நீங்களே எனக்கு தூக்கமே வரலையே எங்கள் அனஸ்தீஷியா கொடுத்துனு உங்களுக்கு டோஸ் பத்தலை தம்பி அப்படின்னாரு இப்போ நீங்கள் ஏன் கவனிக்கணும் இந்த நேரத்தில் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு கவனிக்கணும் என்ன பண்ண அப்படின்னா என்னுடைய சிந்தனையை கொண்டு போய் நேராக இறைவன்கிட்ட கொண்டு போய் நிப்பாட்டிட்டேன் எப்படி நிப்பாட்டினேன் எனக்கு உயிர் போனாலும் பரவாயில்ல இறைவா ஒன்றை வந்து நான் சரணாகதி அடையணும் நான் போய் நிறுத்திட்டேன் இப்போ நான் சாக துணிஞ்சிட்டேன் சாக துணிஞ்சோடனே என்ன ஆகுது எனர்ஜி ஏறிக்கிட்டே இருக்குது ஏறிக்கிட்டே இருக்குது எனர்ஜி குறைவே இல்லை இறைவனை நம்பினோடனே என்ன ஆகுது எனர்ஜி ரீகெயின் ஆகிட்டே இருக்கு பியூப்புள்லாம் பெருசாயிருச்சு அந்த நிலைக்கு போயிட்டேன் எனர்ஜி ட்ரெயினே ஆகல ட்ரெயினே ஆகல ஏறிக்கிட்டே இருக்கு ஏறிக்கிட்டே இருக்கு அதனால தான் தூக்கம் வரல அப்போ ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சோடனே என்ன ஆகுது ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே என்னைய தூக்குறதுக்கு நாலஞ்சு பேர் சேர்ந்து அடுத்த பெட்டில் வைக்கிறதுக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒருத்தன் இங்கிருந்து இப்படி தூக்கலாமா அங்கிருந்து அப்படி தூக்கலாமா இல்லை ஒரு தூக்கலாமா இல்லை தள்ளிட்டு போகலாமா நான் திட்டிட்டு நாலு பேர்த்தையும் ஏங்க ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுங்க என்னங்க நாலு பேர் நாலு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறீங்க சைலண்ட் ஆகிட்டாங்க நாலு பேருமே இல்லை சார் தூக்கணும் அதான் எப்படி என்ன எதுன்னு இப்போ என்ன நான் இந்த பெட்டில் படுக்கணும் எப் இத்தனைக்கு அனஸ்தீஷா கொடுத்துருக்கு ஆனால் என்ன நடக்குது பாருங்க க ஃபைனலாக வந்து இப்போ என்ன அந்த பெட்டில் போய் படுக்கணும் அவ்வளோதானே ஆமாங்க அந்த பெட்டில் படுக்கணும் தள்ளுங்க நானே எந்திரிச்சு போய் படுக்கிறேன் எல்லாரும் இறந்துட்டானுங்க பிரதர் பிரதர் அப்படிமானு நான் கேட்குற கேள்விக்கு மட்டும் ஆன்சர் பண்ணுங்க இந்த பெட்டிலேருந்து நான் அந்த பெட்டில் படுத்தா தையல் பிரியுமா அப்படின்னு கேட்டேன் தையல்லாம் ஒன்றும் பிரியாதுங்க பட் எப்படி எந்திரிப்பீங்க தள்ளுங்க நானே எந்திரிச்சு போய் நானே அந்த பெட்டில் படுத்துட்டேன் அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்தில் ரெண்டு மணி நேரம் ஆகுது மூணு மணி நேரம் எந்திரிச்சு உட்காந்து அப்புறம் எல்லாத்தையும் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொருத்தனுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை அப்புறம் என் பக்கத்தில் படுத்தவன் ஏதோ ஆக்சிடென்டில் ஏதோ அடிபட்டுருப்பான் போல் அவனுக்கு ஏதோ பிரச்சனை ரொம்ப சோகத்தில் இருந்தான் என்னடா பிரச்சனைன்னு கேட்டேன் நான் இந்த மாதிரி மேலே இருந்து விழுந்து உங்கள் அம்மா வர சொல்கிறான்னு சொல்லி அப்புறம் சசிக்கு என்ன நிதி நிலைமை வேணுமோ அங்கேயும் பாருங்கள் ஜீவகாருண்யம் தான் இது என் பெருமைக்கு சொல்ல சதா சர்வகாலமும் நம்ம சிந்தனை எதில் இருக்கணும் இன் இறைவன் மேலேயும் இருக்கணும் இன்னொரு உயிர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஷ்டப்படுது
அடுத்த நாள் காலையில் ஸ்டெபிளாக இருக்கணுன்னே அடுத்த நாளே டிஸ்சார்ஜ் இப்போ நீங்கள் இதில் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எந்த சூழ்நிலை நடந்தாலும் இறைவனை நீங்கள் கூப்பிடும் போது இறைவன் வந்து எனர்ஜி ரீதியாக உங்களுக்கு சப்போர்ட்டுக்கு நிற்பார் பெரிய லெவலில் சப்போர்ட் பண்ணுவார் மிராக்கெல்லாம் அசால்ட்டாக பண்ணுவார் புரிகிறதா இப்போ உங்களோட வேலை என்ன எல்லா பிரச்சனைக்கும் ஒரே மருந்து தான் என்ன மொத்தத்தை படைச்சவன் அவன் தான் பிரச்சனையை கொடுக்கறத அவன் தான் டார்ச்சர் பண்ணுறத அவன் தான் உங்களை போட்டு தள்ள போகிறதும் அவன் தான் இப்போ நீங்கள் யாரை சரணாகதி அடையணும் ஏன் இப்படி நடக்குது எல்லாம் கேள்வி கேட்க உங்கள் அறிவுனால ஒன்றும் பண்ண முடியாது உங்கள் அறிவை வச்சு எதுவுமே பண்ண முடியாது இறைவன் 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 அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களது அறிவு நிலை அதிகமாகிவிடும் பேராற்றலாக மாறிடும் பேரறிவாக மாறிடும் வேறு மாதிரிலாம் செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும் அது அப்புறம் பேசுகிற விதம் மாறும் பார்க்குற விதம் மாறும் லுக்கு மாறும் ஆட்டிடியூடு மாறும் நினச்சதெல்லாம் நடக்கும் உயர்ந்த கட்ட நிலைக்கு போவீங்க ஆனால் ஒன்றை மட்டும் கவனத்தில் வைக்கணும் அகங்காரம் வந்துடவே கூடாது அகங்காரத்துக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்ன நான்ற தன்மை அது வந்துச்சுன்னா அழிஞ்சிருவீங்க அதோட முடிஞ்சு போச்சு கிளியர் அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரே பதில் என்ன இறைவன் இறைவன் என்று சொல்ல சொல்ல இந்த உடம்பு இறையாகவே மாற ஆரம்பிக்கும் இறையாக மாற 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 பிரச்சனை வந்தாலும் அது சோதனை என்று நினைத்து கொண்டே வர வேண்டும் நான் இறைவன் நினைக்கிறேன் எனக்கெல்லாம் பிரச்சனை வரலாமான்லாம் நினைக்கக்கூடாது நான் சாகிற வரைக்கும் எனக்கு பிரச்சனை வரும்ன்ற தன்மையிலே வாழ்ந்தீங்கன்னா தான் கிரவுண்டடாகவே இருப்பீங்க கிளியர் நீங்கள் அனைவரும் உங்கள் வாழ்வில் நீலாயுள் நிறை செல்வம் வான்புகழ் நற்பேறு நன்னிலம் நன்மக்கள் பெற்று மெய்ஞான மோங்கி சித்தர் பெருமக்களின் அருளினாலும் அருட்பெரும் ஜோதி ஆண்டவரின் அருளினாலும் பிரம்மத்தின் தன்மையினாலும் இந்த பிறவியிலேயே பிறவி இல்லா பெருவாழ்வை அடைய வேண்டுகிறேன் குருவின் பரிபூர்ண அருளாசிகள் நன்றி தேங்க் யூ ஸோ மச் விரைவில் சந்திப்போம் தேங்க் யூ இது நாள் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து காத்து தவித்து இயங்கி கொண்டிருந்த லென்த்தி வீடியோஸ் அதாவது ஹவர் கணக்கில் இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம யூடியூப்ல ரொம்ப ஓப்பனாக பேச முடியாது இறைவனின் அனுகிரகத்தோடு இன்னும் டீப்பான சீக்ரெட்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்காகவே பிரபஞ்ச ரகசியங்கள் மற்றும் வாழ்வியல் நுணுக்கங்கள் இந்த வாழ்க்கையை எப்படி வாழ வேண்டும் என்ற ரகசியங்கள் குடும்பம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளுக்கு உண்டான தீர்வுகள் மாயாஜால உலகத்திற்கு உண்டான வாசர் கதவுக்கான வழியை எப்படி நாம் சென்றடைவது அதிலிருந்து தொடங்கி ஞானத்தை பெற்று நாம் எப்படி பிரம்ம ஞானத்தை நோக்கி பயணிப்பது இது வரைக்கும் நீங்கள் எதிர்பார்க்காத அத்தனை ரகசியங்களையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாங்க வந்து சொல்ல போறோம் டபிள்யூ 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 இந்த வெப்சைட்ல வந்து உங்களது பெயரை முன்பதிவு செய்து தாராளமாக வீடியோஸை கண்டுகளிக்கலாம்